Good afternoon. I'm very grateful uh, that you took the time uh, out of your likely uh, busy weekend, <laughs> I can understand, to attend this meeting. And I'm also, uh, as Winter was telling me, very excited to have this meeting with you. I would like to start with a word of uh, encouragement, a word of encouragement. Uh, the fact that you're here right now with us is not by coincidence. This is God's uh, purpose for your life right now. So uh, it's not by coincidence that you're here right now. Even though you don't want to be here or uh, you don't feel like listening to what I'm about to share with you today. Uh, just so you know, being here means that God has a purpose for you, for each of you, even though you don't feel like wanting to listen to me. The fact that you're here is evidence of God's wonderful purpose for you, the evidence of God's providence. So please allow me to continue in French as there are many young French-speaking people around the world who could benefit from this message. Winton will provide the translation, the translation. So, bonjour tout le monde à nouveau. Good morning, everybody. Et j'aimerais qu'on se présente, si possible. I would like for everybody to introduce themselves. Et je vais... Je serai la dernière personne à me présenter. I will be the last person to introduce myself. Et donc nous allons euh, donner la priorité euh, aux dames ou aux demoiselles. We're going to give the priority to the ladies. Donc euh, Bernadette, euh, donc euh, débloque ton micro. Je vois que le micro de Bernadette est débloqué. Est, dé, voilà, débloqué. Donc débloquez vos. Euh, so, Bernadette, go ahead and unmute yourself and introduce yourself to everybody. Ok. Hi, I'm Bernadette. Um... I am 16 years old, and I'm very happy to be here. Thanks for inviting me on. And, um, yeah. Donc, Bernadette a 16 ans. She's 16. Uh, 16 ans, oui, 16 ans. Donc, elle est tellement contente d'être ici. Yes, she's glad to be here. Uh, et uh, donc, uh, Ronnie, est-ce que tu peux débloquer ton micro, s'il te plaît? Ronnie, go ahead and unmute yourself and go ahead and introduce yourself. Hello, my name is Ronnie. I recently turned 20 years old. I absolutely love religion, learning about other religions and being involved in other communities. And I would describe myself as a very happy person who likes to think a lot about things. And also I am a college student and a musician. Oh, donc... Uh... Ronnie dit qu'elle euh, vient d'avoir euh, euh, 20 ans. So Ronnie just turned 20. Elle, a, elle est une musicienne. She's a, a musician in college. Et elle aimerait savoir tout ce qui concerne les religions. And she would love to learn about religions. Et euh, je passe la parole maintenant à Sophie. Euh, Sophie, euh, débloque ton micro, s'il te plaît. Right, Sophie, go ahead and meet yourself and give your introduction. Hi, I'm Sophie. I'm 15. And I'm Christian. I don't know what to do. I'm not good at these things. Okay. She said she's 15 and that she's Christian. Okay. Uh, she, she might have a little bit of... Sophie, you may be having an issue with your microphone. But but anyway, that's fine. So um, what about... Uh, Brandon. Brandon! Finally, I can see Brandon. <laughs> Uh, hello, good morning, good afternoon. My name is Brandon. I'm 16 years old. Uh, I'm a Christian and I've had some up, ups and downs in my life. And uh, I want to join the military when I'm 17, 18 years old um, to protect, serve. And I found God is through a down in my life that happened and said some things. But I'm glad to be here with you guys all. Thank you for inviting me. Appreciate the invite here. Donc, um, Brendan, uh, 
a été euh, dans l'armée. À quel âge encore? No, he actually wants to join the military. Ah, il veut euh, rejoindre euh, l'armée. Yes, the army, the Marines army, something like that. Voilà, donc euh, c'est un jeune homme qui euh, vient d'avoir 17 ans. So he just turned 17. Et donc c'est merveilleux aller dans l'armée américaine. Donc c'est join the military. Uh, the U.S. Army. The United States Army. Ok, donc nous allons euh, euh, passer la parole à Winton pour se présenter. Yes. Hello everybody. Um, my name is Winton. I'm 18 years old, turning 18 in October. And I am... Winton a uh, 18 ans. En, yes, en, 18. En octobre. En octobre. Enfin, uh, il aura uh, 19 ans en, en octobre. Yes, I'll be 19 in October. And um, I am the former leader of the organization that we ran. Um, Il est l'ancien la, leader de l'organisation qu'ils ont mis sur pied avec d'autres jeunes américains. Yes, which purpose was solely focused on trying to initiate um, change within the political spectrum in the United States. Et il avait pour but d'influencer le changement sur le, le plan politique mm -hmm. à travers les États-Unis. But um, God, through a very tumultuous uh, process, Dieu, à travers un procédé tellement tumultueux, um, convinced me through my parents that this wasn't the uh, correct way to do so. M'a convaincu à travers mes parents que ce n'était pas la voie à suivre. And that America is in a state of decline morally and um, spiritually. Que l'Amérique est dans un état de, de déclin moral et spirituel. And that if we're ever going to initiate change in this country, we're going to have to do it the right way, and that's through Jesus Christ. Et si nous avons à avoir le changement dans ce pays, nous devons le faire spirituellement et à travers le Seigneur Jésus Christ. Right. Um, and as far as my spiritual life is concerned, et concernant ma, ma vie spirituelle actuellement, I understand that um, nobody's perfect. We all have our struggles. Uh, personne n'est parfait, nous avons tous nos problèmes. But I must be baptized in order to affirm to the world my faith in Christ. Amen, wow! So, il, est, uh, il doit être baptisé afin... I didn't know that. No, wow. in order to affirm my... I didn't know that. that that's good, I'm happy. <laughs> so, il doit être baptisé afin d'affirmer sa foi en Jésus-Christ. So, that's who I am. Voilà, et... Uh, And I promise, if Winton get baptized, and he promised, oh wait, oh, <laughs> <laughs> sorry, <laughs> don't see Winton is baptized. And if I get baptized, nous allons louer un endroit. We will rent um, a house, a property. Et je vais vous inviter tous. Then you will, and you, all of you guys will be invited to watch me. Ah, uh, parce que on pouvait le faire ici à la maison. Because we could do it here at home. But on n'a pas un lac à côté. But we don't have a um, a lake, a river. So, so on va uh, louer un endroit. So we're going to rent an area. Soit quelque part au Texas. Somewhere in Texas. Et uh, pour que vous vous veniez, so donc like on va come. passer peut-être trois jours ensemble pour que vous participiez au baptême de Winton. Yep. So that we're gonna spend time together. Uh, gonna, no, there. because uh, okay. in fact, uh, let's invite you, Mr. Monk. Oh, okay. Uh, so, 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 so let me let me um, let me translate. So we're actually going to invite all of you to come over um, and witness this firsthand, and we'll have the opportunity to spend time. To spend together. time. Yeah. Parce que Winton m'a parlé de vous. Um, I have told my father about you guys. J'apprécie ce que Winton uh, fait. C'est un garçon tellement respectueux. He appreciates what I do, and um, he says I'm very respectful. Très, obédi euh, très euh, euh, obéissant. Very obedient. Euh, C'est vrai qu'il est tellement, euh, dans tout ce qu'il fait, il est tellement engagé. I'm very uh, determined in all that I do. Mais il est obéissant. But I'm obedient. Et je rends grâce à Dieu d'avoir un adolescent américain. And he thinks God to have an American adolescent. Qui est obéissant à ses parents. Who's obedient to his parents. Et euh, c'est pour ça que Dieu l'a convaincu à travers ma bouche. And that's how God convinced me through my father. Apprendre la bonne voie, la voie qui, uh, la, la bonne voie. To take the right direction. Et donc, uh, congratulations of, on your upcoming baptism. Mm -hmm. And uh, I didn't know that. Uh, you surprised me also. So we're going to organize every, every, uh, uh, every. So let me introduce myself. Oh, I'm speaking in English. Okay. Yes. Laissez-moi m'introduire aussi à moi-même. So I'm going to introduce myself. Et 
donner le message que Dieu a voulu que je donne. And then I'm going to give the message that God has given. Et encore une fois, and one more time, ce n'est pas par hasard que vous êtes ici. It is not a coincidence that all of you are here today. Brandon, Brandon, Bernadette, Bernadette Ronnie, Ronnie, et Sophie. And Sophie. Ce n'est pas par hasard. It's not in vain that you're here. Aujourd'hui, c'est samedi. Today is Saturday. Les jeunes Américains aiment aller dans les, les fêtes, les paris. Young Americans are partying, enjoying themselves. Aller boire la bière. Going to drink beer. Aller euh, avec les copines on date. Going with their girlfriends and boyfriends on dates. Mais whatnot. vous êtes ici un samedi en train de me suivre. But you are the select few that are here on the Saturday listening to me. Wow. Wow, that's impressive. Ça, c'est impressionnant. That is impressive. Et rien que pour cela. And for that reason. Que Dieu lui-même vous bénisse. May God bless you for that. Que Dieu vous guide sur la bonne voie. May God um, direct you on the right path. Que Dieu vous comble dans tout ce que vous demandez. May God um, answer all of your prayers, all of your desires and wants. Au nom de notre Seigneur Jésus Christ. In the name of our Lord Jesus Christ. Je vais donc commencer mon message avec mon propre témoignage. I'm going to begin my message with my with my own testimony. Je m'appelle Georges Nama. My name is Georges Nama. Je suis euh, avocat de profession. I am a lawyer by occupation. Et ça c'est, je suis avocat pour gagner ma vie. And I am a lawyer in order to earn my living. Pour euh, m'occuper de vous. To take care of me, my family. Mais mon premier travail. But my first job. C'est prêcher l'évangile de Jésus Christ. Is preaching the word of Jesus Christ. Ça c'est ma, mon premier travail. That is my first job. Pour lequel je ne suis pas payé. For which I am not paid. Parce que on n'est pas payé pour prêcher l'évangile. Because we are not paid to teach the word. C'est Dieu qui nous paye. It's God who pays us. C'est pour ça qu'un prédicateur de l'évangile That's why a preacher of the gospel doit avoir son propre travail. Needs to have his own work and his et, career. Et c'est le travail que j'ai. And it's the work that I have. Comment je me retrouve à être aux États-Unis? How did I end up in the United States? Et à parler avec vous aujourd'hui. And end up talking with all of you today. Je suis né au Cameroun. I am born in Cameroon. I was born in Cameroon. Il y a 55 ans. 55 years ago. So, j'ai 55 ans. He's 55. Je n'ai pas 40 ans, je n'ai pas 30 ans, j'ai he's 55 ans. 30, he's 55. Et je suis né au Cameroun. He was born in Cameroon. J'ai eu mon baccalauréat en droit, bachelor. He, he had his bachelor in law. Et au Cameroun. In Cameroon. Et je suis allé à Dakar. And then he went to Dakar in Senegal. Dans une université française. In a French university. Là où j'ai eu ma maîtrise en droit. Where it is. Ma maîtrise uh, master in law. And then he got his master in law in the car. So. Uh, 1992. In 1982. 1982, 1982. correct. Et après Dakar. And then after Dakar. The je suis au Cameroon. I returned to Cameroon. Et je suis et au Cameroon. Mon premier contact avec les Américains. And in Cameroon, my first ever contact with the Americans. C'était une compagnie américaine. Uh, D'audit was a um, audit company, an American audit company. Called Ether Anderson. And it was called Ether Anderson. Like, uh, and, like uh, uh, Price Waterhouse, like uh, Ernst, Ernst and Young, uh-huh. or Capi, MG something. It was a, so, c'était une compagnie, uh, Arthur Anderson. It was a company, Ether Anderson. C'est une compagnie qui a fermé. It was a, it's a company that has now closed. À la suite du scandale avec Enron. After the scandal with Aaron. En 2000, je crois, uh, 2001. 2001. Uh, c'est un scandale avec une compagnie uh, uh, de pétrole, oil and gas. Yes, it was a scandal with a uh, petroleum company. So, uh, la compagnie Arthur, and, uh, Arthur Anderson. So, that um, company named Arthur Anderson. Était impliqué dans les, les, la fraude fiscale. Was involved in um, fiscal fraud. Or accounting fraud. Yes, accounting fraud. So, après... La compagnie américaine dans laquelle j'ai travaillé. So after the American company that I worked with, je suis parti au Gabon. I went to Gabon. Et plus tard j'étais avocat au Gabon. And then I became a lawyer in Gabon. Et euh, et une chose que j'aimerais que vous écoutiez. And one thing I would love for you to know. Brandon, Bernadette, Ronnie et Sophie. Brandon, Bernadette, Sophie. J'étais Brandon. pasteur en même temps au Gabon. I also, in addition to my um, career in law, I also became a pastor. Mais j'étais un faux pasteur. But I was a false pasteur. Et je vais approfondir la décision tout petit I'm peu. I'm going to go into depth in that in a bit. J'étais un faux pasteur. I was a false pastor. À l'époque, je ne savais pas que j'étais un faux pasteur. At the time, I did not know that I was um, a false pastor preaching falsehood. Un pasteur qui mentait. A pastor that lied. Parce qu'il semblait que pour être un bon avocat. Because to be a good lawyer. Il faut mentir. Yeah, to lie. Donc j'étais un menteur. So I was a liar. 
J'escroquais les gens. I was um, robbing people. I was committing fraud. Par exemple, si un client vient pour me pour dire qu'il a besoin d'un service qui coûte mille dollars, so for instance, if a client came to me and requested a service that costs a thousand dollars, je vais lui je vais lui facturer cinq mille dollars. Instead of a thousand dollars, I would tell him to pay me five thousand dollars. Et à l'époque, je ne savais pas que c'était le faux. And at the time, I did not know it was fraud. Je me disais que c'est ok, c'est mon travail. I thought it was ok since it's my career. J'étais et j'étais pasteur. And I was a pastor. Et je vivais dans la fornication. And I was living in fornication. Au Gabon. In Gabon. Je ne mange, je, je n'étais pas encore marié. I was not married yet. Ah, mon épouse qui est la mère de Winton. He was not married to um, his wife who is my mother. Je ne la connais, je l'avais pas encore rencontrée. I did not meet her yet. J'étais en même temps que j'allais enseigner dans l'église. At the same time, I went to go teach in the church. Ma vie était une vie tellement sale. My um, life was one that was filled with filth. Je mentais. I lied. Je je scoquais les clients le vol. I robbed from people. I committed fraud. Le le les clients. I robbed from clients. The clients and uh, je buvais. I drank. J'allais dans les boîtes de nuit. I went in nightclubs. En fait, j'étais dans une sect américaine. I was actually part of an American sect. Qui existe encore aujourd'hui. That still exists today. Dans l'état de Ohio. In the state of Ohio. Ça s'appelle The Way International. And it's called The Way International. Uh, Ohio State. Uh, Ohio, the, the state of Ohio. Et ils enseignent que And they teach that une fois sauvé, once you're saved, you, uh, tu es sauvé pour toujours. You're always saved. Une, une fois que tu as accepté le Seigneur Jésus Christ, once you accepted the Lord Jesus Christ, tu peux continuer à voler, you can continue stealing, à mentir, and lying, à avoir le sexe avant le mariage, sex before marriage, à regarder la pornographie, watching porn, et, et c'est des choses que je faisais. J'avais une vie tellement sale. And these are things that I did. I had a very corrupted life. Une vie tellement sale. A very disgusting life. Et par respect pour vous. And by respect, out of respect for you guys. Il y a des choses qu'il ne peut pas mentionner. There are things that he cannot mention. Mais c'était une vie tellement sale. But it was a very disgusting life. Et je life. pensais qu'il était chrétien. And I thought I was Christian. Jusqu'à ce que quelque chose s'est passé. Until something um, happened. En 2003. In 2003. Je rencontre... Mon épouse. I, in 2003, I meet my wife. Elle est en haut. She's upstairs. Elle ne peut pas être avec nous. She can't be with us today. Donc, je l'ai rencontrée en 2003. So, I met her in 2003. Donc, c'est l'année où on s'est mariés. In the year that we got married. Et je l'ai rencontrée au Gabon. And so, I met her in Gabon. Et elle est du Gabon. And she's from Gabon. She Moi, je suis du Cameroun. And he's from Cameroun. Donc, j'étais au Gabon pour... Euh, où je travaille comme avocat, j'ai dit tantôt. He was in Gabon um, as he worked as a lawyer. Donc, euh, j'avais... Beaucoup de difficultés avec, le, euh, avec, la, avec tout ce qui se passait au, au barreau. Barreau de bar. Yes, so bar he, yes, so he had a lot of issues with the bar association in Gabon. Et aussi avec tout ce qui se passait sur le plan politique. And also with all the political um, uprisings in that country. Et laissez-moi vous dire que And let me tell you les pays en Afrique, ce n'est pas comme ici aux états unis Countries in Africa are not like the United States. Vous avez, nous avons un trésor ici dans notre pays. We have a treasure here in America. Our country. Our country. We have a, nous avons un trésor ici. We have a treasure here. Le trésor que nous avons ici. The treasure that we have here. Que beaucoup de gens ne comprennent même pas. That a lot of young um, people don't know. La liberté d'expression. The liberty of expression. Nous pouvons dire ce que nous pouvons dire. We can say whatever we want to On say. On peut euh, raconter n'importe quoi. We can say whatever. Mais nous n'avons pas ça au Gabon à l'époque et je pense même maintenant. But we don't. We didn't have that in Gabon then, and probably we don't have it now. Et donc, j'ai décidé d'aller aux États-Unis. And so I decided to come to the United States. Les choses commencent à devenir intéressantes. P things start getting interesting at this point. Parce que pourquoi j'ai décidé d'aller de venir aux États-Unis? Because why did I decide to come to the United States? Je voulais être tellement grand. I wanted to become a big influential person. Je voulais être influent. I wanted to become influent. Je voulais être riche. I wanted to become rich. Je voulais être, en fait, je voulais être un grand politicien américain. I wanted to become a great American politician. Et à l'époque, and at the time, c'est moi qui, j'étais le conseil juridique de l'ambassade américaine à Libreville. I was the um, um, legal counsel. I was a legal counsel for the American embassy. Embassy. American embassy. In Libreville. In Libreville. So coming to America, mm -hmm. Donc, en venant aux États-Unis, c'était facile pour moi. It was easy for me. Parce que j'étais l'avocat de l'ambassade. Because I was the embassy's lawyer. Donc, je suis venu aux États-Unis. So I came to the United States. En 2000, en, en juillet 2000, 2004. In July 2004. C'était à l'occasion 
d'une un, grande convention des avocats internationaux. It was a great. I was actually coming to attend a great convention of lawyers. For uh, for all over the world. Internationally. À, à l'université de Delaware. In the University of Delaware. Là où uh, l'état de Joe Biden. Where Joe Biden's from. Je ferme rapidement la parenthèse. Yeah, I'm going to close this point very quickly. Okay. Donc euh, après donc la, la, la conférence. After the conference. J'ai dit à l'université. I told the university. Transférer mon visa. En visa étudiant. Um, I told the university to transfer my travel visa into a student. Non, non, c'était même un visa étudiant d'abord. C'était un visa étudiant. Yeah, it was originally a student visa. Mais un, en même temps aussi un visa comme professionnel. But it was also a professional visa yeah. for their So, je leur dis que je vais continuer et je vais apply. Donc, envoyez-moi à l'université. Enfin, je vais être... Parce que pour être avocat aux États-Unis... To be a lawyer in the United States... Euh... L'Amérique ne connaît pas les diplômes français. Um, the United States does not recognize French diplomas. Uh, French legal diplomas. Yeah, French legal diplomas. So, il faut repartir à l'école. So, you have to go to school from the beginning. Et à l'époque, je ne parlais même pas très bien anglais. And at the time, I did not really speak English. Mais avec la foi que j'avais, but with the faith that I had, malgré mes péchés, despite my sins, j'ai dit, je peux faire ceci, I can do this. I said, I can do this. J'ai parlé à peine anglais. I just started speaking English. Je... J'écrivais à peine anglais. I, I was still learning how to write in English. Alors, les gens m'ont demandé, mais tu vas aller faire l'université de Houston, l'université à Houston, but you don't even speak English. So people were asking me, how are you going to um, uh, go to the university in Houston despite the fact that you don't really know how to speak English? Je leur ai dit que je peux rapidement étudier l'anglais. I told them that I can um, rapidly Il n'y a pas de problème à ce niveau. There's no problem with Effectivement, c'est ce qui s'est passé. And that's what happened. Je viens dans ma Houston. So I come to Houston. Je me mets à étudier l'anglais de manière intensive. I start intensely studying English. J'étais tellement et je pense que Winton m'a pris quelque part. And I think that Winton took me in some aspects. Parce que right. quand je, je veux faire quelque chose, because when I want to do something, je vais je vais faire cela. I'm going to do it. Mais les choses que je faisais, but the things that I were doing, je ne mettais pas Dieu devant. I was not putting God first. Parce que s'il était question de repartir à l'université de Houston, if I had to go back to the of je ne sais pas si je le ferais encore. I don't think if I would have done it. Mais je ne regrette pas mon diplôme de droit. But I don't regret my, um, diploma. En passant, j'ai donc en 2000, euh, vers la fin de 2004, j'ai commencé donc les cours d'anglais. So in 2004, I began English classes. Et après, je crois, un an. And then after a year. Et oh, deux ans même, deux ans environ. One year or two years. D'anglais intensif. After one, two years of intense studying for English. L'université dit, I think, le, nous pensons que tu es prêt pour faire le programme de, 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 de l'école de droit. Um, the university decided that he was finally ready to go to law school. Je suis allé au law school. So he went to law school. Oh, c'était brutal. And it was brutal. Quand je parle anglais avec l'accent. I was speaking English with my accent. C'était, c'était le théâtre en salle de classe. It was a theater in school. Des fois, je comprenais même pas ce que le professeur disait. Sometimes I didn't understand what the professor was saying. Et en 2006, and in 2006 2007, il n'y avait pas comme Google Translate maintenant. Yeah, there wasn't Google Translate at that time. So il fallait travailler dur et so comprendre ce que le professeur disait. And understand what the, pro the professor was saying. Pour faire une longue histoire courte. To make this story short. Finally, I got my degree. He finally got his degree. J'ai euh, euh, eu mon, mon diplôme d'avocat. My law school degree. I got my law school degree. En 2007, le mai, le 7 mai 2007. And the 7th of May 2007. J'ai eu mon diplôme d'avocat. I received my diploma. Et quelques mois après, and a few months after, je commençais mon premier boulot dans un petit cabinet d'avocat. I began my um, work in a small law firm. Ok, donc euh, les choses sont passées telles que j'avais cette ambition. I had this ambition. Et mon ambition c'était d'aller à Washington DC. And my ambition was to go to Washington DC. De travailler dans un cabinet de lobbyistes. To um, work for a, a lobbyist cabinet. Cab uh, 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 yeah, lobby, lo uh, lobby, they are lobbyist firms. Yeah, lobbyist firms. Like uh, think, uh, uh, think tanks. Think tanks. Yeah, think tanks. So think that c'était mon ambition. Mm -hmm. Et je vais revenir en arrière. And now I'm going to go back. Je vous ai dit que j'étais un pasteur en même temps. I told you that I was also a pastor. Même quand je suis venu aux États-Unis, even when I came here to the United States, j'ai joint la secte. I joined the cult, the sect. La, la secte américaine dans laquelle j'étais. Yeah, I joined the American sect that I was part of. Et j'ai continué à travailler. J'étais même assistant pasteur ici à Houston. I continued to work for them. I was actually an assistant pastor here in Houston. Et qu'est-ce qui s'est passé? And what happened? Le 21 décembre 2004. The um, 21st of December 2004. Six months après 
m'a venu aux États-Unis. Six months after my arrival to the United States. Et en passant, je ne donne pas une histoire chronologique. Il y a beaucoup d'aspects. Je vous donne les parties importantes de, de mon yeah. histoire. Just, just for context, he's not giving it to you in a, in a chronological order. There are. He's just giving you um, the most, the keynotes of his story. Ouais. Donc le, le euh, en venant ici, on est venu avec beaucoup d'économie. So we came to the United States with a, uh, a, lot, of, a lot of savings. Yeah, a lot of savings. Mais on s'est rendu compte que l'argent que nous avions, we realized the money that we had, ça pouvait être une richesse en Afrique. It could be, um, it could be considered a lot of money in Africa. Mais en convertissant, but when you convert it to the US dollar, c'était rien du tout ici aux États-Unis. It was nothing at all. Et c'était brutal. And it was brutal. Brutal. And it was brutal. Donc il fallait travailler. And so we had to work. Et mon premier boulot, And my first job, incroyable, incroyable, mm -hmm. incroyable. Yes, um, absolutely unbelievable. Mon premier, quelqu'un qui était, j'étais avocat, homme, j'étais, parce que à l'époque au Gabon, il y avait que 60, 66 avocats. So in Gabon, there non, was, non, 60 avocats, je dirais. So there was only 60, 60 lawyers in Africa. Et donc, imagine-toi que, so imagine that, comparé par exemple ici aux États-Unis, il y a, des milliers et milliers d'avocats. There's thousands of lawyers here in the United States. Mais tout un pays, il y a une soixantaine. But in an entire country, there's only around 60. So, nous étions importants. So, we were important. Nous étions influents. We were influential. Donc, j'ai décidé de tout abandonner au Gabon. So, I abandoned everything. Quand j'arrive ici, when I arrived to the l'argent qu'on a mené, payer les études, payer les maisons, etc. That's the money that we brought to pay for studies, to pay for a living and all that. Tout l'argent est parti dans les universités. All the money went to college. Donc, on n'avait plus les, les revenus. So, we had no more revenue. Donc, il fallait que je travaille la nuit. So, I had to work the, et, at night times. Et que j'aille à l'université le matin. And I had to go to the university in the morning. Et je me rappelle une fois, le manager. I remember one time the manager. De Whataburger. Of Whataburger. Un Nigerian. A Nigerian person. M'a insulté. Insulted me. Je suis parti me cacher dans le, le, les toilettes. I went to go hide in the bathroom. Et je me suis mis à pleurer. And I started crying. Pourquoi je pleurais? And why was I crying? Je pensais à ma vie, comment j'étais grand. I was thinking of my past life, of how I was this J'avais beaucoup d'argent. I had a lot of money. Cette personne ne pouvait même pas me parler au Gabon. Technically, if that person was in Gabon, they wouldn't be able to speak to me the same way. Non, me regarde dans les yeux. Even look at, stare at me. Donc, je suis parti, j'ai pleuré. So I went and I cried. Et en passant, étant chrétien, and being Christian, j'étais tellement vantard. I was very arrogant. Tellement vantard. Very arrogant. Je pensais que tout le monde était au-dessus de moi. I thought that everybody was above me. Enfin, je pensais qu'il était au-dessus de tout le monde. I, um, I was more important than everybody. J'étais vantard. I was um, arrogant. Un chrétien ne peut pas être vantard. A Christian is not supposed to be arrogant. Donc, je, vous voyez le genre de chrétien que j'étais. So, you see the kind of Christian that I was. Euh, un chrétien qui ment. A Christian that lies. Qui, euh, qui triche. That cheats. Qui euh, vole. That steals. Qui euh, euh, commet l'impurité sexuelle. That commits um, sexual fornication. Et immorality. Immorality. And, uh, mais qui est, pas, qui est pasteur. But that is a pastor somewhere. Donc quand je suis arrivé, so when I came, j'allais, je devais travailler dans la nuit. I was supposed to work in the night. Gratter les mamites à Whataburger, scrub the, the grill. Wash the pots and wash the grills at the Whataburger. Et le matin, à l'autre, je ne sais pas si il y a Whataburger dans vos états. Yeah, um, you guys probably don't know what it is. It's a fast food chain. In, in Texas. Yeah, in Texas, Oklahoma, and all the yeah. Midwest. Et le matin du 21 décembre 2004. So in the morning of um, December 21st, 2004. Six mois après que je sois aux États-Unis. Six months after I arrived to the United States. Je devais quitter le boulot à 7 heures du matin. I was supposed to leave work from at 7. Pour aller directement au travail. To go straight to work. Et j'ai dit au manager. And so I told the manager. Je me sens fatigué. I am tired. Il est 5 heures. It's 5 o'clock. Je dois aller à l'école. J'ai envie d'aller euh, de retourner très tôt. I want to leave early. Et ce matin, il y avait un grand brouillard. And that morning, there was a great fog outside. Et quand je conduisais, And when I was driving, je n'avais pas de permis de conduire. I did not have a driver's license yet. Ce qui est violé la loi. Which is a violation of the law. Imaginez-vous un pasteur qui imagine, conduit sans un, sans, sans, un, sans un permis de conduire. Imagine a pastor that's driving without a, uh, a driver's license. This is not good. That's not good. Et... J'avais le passeport gabonais avec lequel je suis venu. And I had um, a Gabonese passport with which I came. Mais la loi américaine, la loi du Texas dit ceci. But the law of Texas says. Tu peux utiliser ton passeport étranger trois mois. You can use your passport for three months. Mais je l'ai utilisé euh, plus de trois mois. But I used it after the three Donc, months. Donc je veux déjà violer la loi. So I already violated the law. Et ma voiture à l'époque, je n'avais pas de passeport. So he didn't have a passport. Je n'avais pas d'assurance dans la voiture. He didn't have the insurance for the car. Et donc, ce matin-là, j'ai dit au manager, so je dois... Morning, euh, rentrer plus tôt. He told the manager he has to go early. Donc quand je suis rentré, so when he left, ce matin du 21 décembre 2004, this morning on the 21st of December 2004, il y avait un grand brouillard. There was a great fog outside. 
Je conduisais et j'étais perdu dans le brouillard. I was driving and I was lost. I could not. I didn't et, have any visibility. Et un gros camion. And a large truck. A coulé ma voiture par derrière. Hit my truck from behind. Et ma voiture a été projetée dans une crevasse. And my um, car was projected in a ditch. Je suis mort dans cet accident de circulation. And I died in that um, accident. J'étais prononcé mort sur le champ. I was declared dead by the authorities in that accident. Et les gens sont venus. C'était le 21 décembre 2004. It was the 21st of December 2004. Six mois que je suis venu aux États-Unis. Six months after I came to the Winton n'était pas né. I was not born. Ça veut dire que si Dieu ne m'avait pas ramené à la vie, that means if God didn't bring me back, vous n'allez jamais rencontrer Winton. You would have never known me. Vous n'allez jamais me rencontrer. You would never know. You have never known him. Je reviens encore sur ce que j'ai dit au début. I'm going to go back to what I said from the beginning. En passant, il dit bonjour à Marie, bienvenue Marie. Yeah, Mary. Mary just joined. Hello. Uh, si Marie peut mettre la caméra pour qu'on la voit, if you can, um, si c'est possible. Turn on your camera if that's possible. We greatly appreciate that. Donc, je vous dis au début qu'il n'y a pas de hasard. So I told you from the beginning that there is no coincidence. Je vous dis ceci. I'm telling you this today. Cette réunion que nous avons aujourd'hui, this meeting that we're having today, Dieu savait depuis la création du monde. God knew from the day He created this earth. Qu'on devait avoir cette réunion aujourd'hui. That we would be sitting here together. Donc je reviens un peu sur l'accident. So I'm coming back to the incident. Donc je suis, j'ai été déclaré mort sur l'accident. I was declared dead. Et euh, donc la police est venue. The police Donc je ne savais pas ce qui s'est passé. Bon, j'étais mort. Yes, I was declared dead. Donc euh, on attendait seulement la, euh, l'ambulancier, etc., pour m'amener à la mort. So we were waiting for the ambulance to take me to the, the um, morgue. Uh, morgue. J'avais une ceinture de sécurité. I had a seat belt. La ceinture de sécurité s'est coupée. It, the, the seat belt cut. La voiture avait cette taille. The car had this size. Après l'accident. After the incident. La voiture est devenue comme cela. The car became. Écrabouillée. Yeah, completely crushed. Et je suis euh, donc pendant que la, on a, la, la, l'ambulance devait venir etc pour qu'on me conduise à la mort. So while the ambulance was coming, je ne savais pas ce qui se passait. Je ne savais pas ce qui se passait. I don't know what I was happening. Euh, évidemment. Yes, because he was dead. And uh, mais on m'a raconté ça bien après. But they told me quand je suis revenu à moi, parce que quand tu es mort, tu es mort, on te touche yeah. le pouls. Yeah, you, they touch you up and you don't have a pulse. Yeah, they, they know you, you're gone. You're dead. Mais donc, pendant qu'on attendait, so while we were waiting for the ambulance, je suis revenu à la vie. I came back to life. Les gens étaient choqués. People were surprised. Et il y a un policier avec qui, uh, j'ai, que j'ai rencontré plusieurs jours après. And there was a police officer that I happened to meet a few days after. Qui venait uh, manger au Whataburger, là où je travaille le matin. That came to work at the Whataburger where I worked. Donc après, il m'a dit, son. So after that, he told me, son. A uh, fils. I don't know who you are. I don't. Je ne connais pas quelle chance tu as. I don't know what chance or luckiness you had. I don't know what God you serve. I don't know what God you serve. But I've been working for. Je, je travaille depuis 20 ans à à à à à à Houston dans la circulation. I've been working in the police of the Houston Police Department for 20 years. Uh, the, the traffic. The uh, traffic patrol. Yeah, traffic. Yeah. yeah. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est vivant dans un tel accident. And in my entire career, I've never seen somebody survive such an incident. Et c'est là où maintenant je, j'entre en détail dans ce que je voulais vous dire, le message d'aujourd'hui. Ma vie a commencé à changer. My life began to change. Pendant un mois, For one month, et en passant, j'étais déjà euh, euh, marié à Confort, mon épouse. And at that time, I was already married to um, Confort, my wife. Elle ne savait pas ce qui s'est passé. She did not know what happened. Quelqu'un l'a appelé à la maison, il ne sait pas comment ils ont pu à la police, vraiment, ils sont surprenants. Somebody called, the police actually contacted her. Contact Je ne sais pas si c'était la police, I don't know if it was. She, yeah, I don't know if it was the police, but somebody contacted her. Que your, 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 your husband, uh, ton mari est mort dans That's la silence. Right. That that so, elle était accident. choquée. Was, Donc plus tard qu'elle m'a vu à la maison, so home, elle n'en revenait pas. She was, je suis revenu à la vie instantanément. She came back to life. Et moi-même, ce que j'ai expérimenté, and what he experienced, ce que moi-même j'ai expérimenté, and what I je n'étais plus sur terre. I was not on earth. J'étais quelque part. Ce n'est pas comme les films où vous voyez uh, Left Behind. It's not like the films Left Behind no. where they try to demonstrate. J'étais dans un endroit et j'étais conscient que je ne pouvais plus revenir sur terre. I was in this area and I was con- and I was um, Conscient que conscious je ne pouvais plus. Fact, I was conscious of the fact that I could not return to. Yeah, j'étais conscient. J'avais pas de chaîne. I did not have chains. Mais j'étais conscient que je n'allais pas là où Dieu est. But I was aware of the fact that I was not with God. Je n'ai pas vu le ciel. I did not see heaven. Je n'ai pas vu l'enfer. I did not see hell. Mais je voyais comme c'était les vallées, comme le grand canyon que je traversais. C'est comme si c'était devenu un oiseau. But it's like I became a bird. I was in the valleys that I was um, crossing. Mais je savais que je ne pouvais plus revenir sur terre. But I knew that I could not return to earth. Ce que je me rappelle, ce dont je me rappelle, what I remember, je savais que j'étais en route vers un endroit. I knew that I was on my way to an area. Que mon esprit me disait être euh, 
de l'enfer. That my spirit interpreted as hell. En fait, c'est difficile de vous expliquer parce que c'est des choses spirituelles que j'ai expérimenté dans ce moment de, 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 de mort dans cet accident. It's very difficult to explain because these are spiritual things, spiritual mysteries which I experienced. Mais j'espère que vous comprenez quand même un tout petit peu. I hope that you can get the point. Alors, voilà donc comment ma vie a commencé à changer. So this is how my life began to change. Le changement n'a pas été sur le champ. The um, change was not immediate. Mais les un mois par exemple qui ont suivi l'accident. But the one month that came after the accident. Je ne savais même plus si c'était vivant ou pas. I was not aware if I was alive or not. Deux fois, j'ai demandé à confondre mon épouse. Sometimes I asked my wife. Est-ce que je suis vivant? Am I alive? Pendant un mois. For one month. À l'époque, on allait à la même université pour apprendre l'anglais. At the time, we went to the same college to learn English. Elle, des fois, j'ai traversé la route, c'est elle qui m'a clapé. Sometimes she had to hold my hand. To Parce que pendant un mois, j'étais comme si, en fait, j'étais comme si je n'étais plus sur terre. Uh, for one month, I was mentally, I was mentally deficient. Voilà. Parce qu'à cause de cet accident. Parce que je, je pensais que je ne savais pas si j'étais mort ou vivant. I wasn't aware if I was alive or not. It was a surreal experience. Voilà, exactement. Et Ma vie a donc commencé à changer. So my life began to change there on. Une chose que j'ai compris dans l'accident. One thing I understood in that accident. Que si Dieu ne m'avait pas ramené à la vie. That if God didn't bring me back to life. Je devais être en enfer. I would have been in hell. Et c'était un choc. And it was a shock. Mes amis. My friends. Bernadette, Ronnie, Bernadette, Sophie, Ronnie, Marie Bernadette, et Brandon. Sophie, Mary. C'est la première fois. It is the first time. Que j'ai commencé à mettre en question. That I began to question. L'évangile de une fois sauvé, sauvé pour toujours. It is the first time I began to question the doctrine of once saved, always saved. Je me disais, mais j'étais chrétien. And I, and I said to myself, I thought I was Christian. J'étais pasteur. I was a pastor. Je servais. I served people. Et en passant, je ne lisais même pas la Bible. And I wasn't even reading the Bible. Je lisais plutôt les livres de la secte. And I was actually reading the books of a sect that I was a part of. Euh, ne lisant pas ma Bible King James Version. Not reading the King James Version of Scripture. Et j'ai commencé donc à lire la Bible. And so I began reading the Bible. Et quand j'ai commencé à lire la Bible, and when I began reading the Bible, j'ai constaté que tout ce qu'on m'avait enseigné, c'était euh, faux. I came to realize that everything that they have been teaching me was completely false. Et j'ai commencé à mettre tout en, uh, uh, en, co- en cause. I began to um, question everybody. Et question everything. Voilà, voilà, justement, Brandon est en train de montrer une Bible. Brandon est en train de yes. montrer euh, <laughs> une Bible. Yeah. Uh, King James Version. J'ai commencé donc à lire la Bible. So I began reading scripture. À profond. Et quand je lis la Bible, ça remettait en cause. Et Brandon, tu as, tu as une Bible. Wow, ça doit être une Bible antique, Brandon. Yeah, you, it looks like you have a, an antique version of the Bible. It's like an old version. Ouais, ouais. Et, et je pense que les, les anciennes versions sont encore... Yeah, uh, the, the, the older the yeah. version is, the better and more... Yeah, right. yeah parce que les nouvelles versions sont un yeah. peu relatées. The, the newer versions are a little bit um, messed okay. up in there. Donc, euh, je vais peut-être marquer une pause pour euh, souhaiter la bienvenue à Sarah. Sarah, who just joined us. Sarah, en français, on dit Sarah. Yes, yeah, Sarah. Sarah uh, okay. Voilà, donc... Euh, et Carotte aussi. Si vous pouvez mettre la caméra, bon, si vous ne pouvez pas mettre la caméra, ce n'est pas, c'est pas grave. If you, if you your camera, that Alors, ça me ferait plaisir de vous voir aussi, parce que yes. Winter me parlait beaucoup de vous. Voilà. Because I told him a lot about Et, ca, uh, comment on appelle... Uh, c'est Carotte? His, his name is Milo, actually. I think that's just his username. Ah, OK. Milo. C'est... Milo. Milo, Milo. Yes. OK. Donc, il y a Milo, il y a Marie, il y a Sarah. Donc, soyez les bienvenus. Ah. On a commencé déjà et je m'excuse parce que moi je pensais qu'on devait commencer à 14h de, de Houston. Yeah, so we actually made a mistake with the time, um, mm-hmm. and but we we were able to work around it and come here still. Ok. Alors maintenant je vais demander à Brandon de nous lire Psalm 139 verset 13. Right, Brandon. So if you can read for us Psalm 139 verse 13. Psalm 39. Psalm 139, actually. Psalm 139, verset 13. Verse 13. Verset 13. J'aimerais qu'on lise ensemble cette... Et c'est, c'est tellement beau, comme je disais avant que Brandon le lise, ça me fait plaisir. Un samedi, samedi à votre âge, on est au stade. So, he's, he's, um, it's a pleasure that you guys are here because no, most people on Saturdays usually will be enjoying themselves. They would be in stadiums. Ils vont boire la bière et la tequila dans les bars. <laughs> They go to drink beer and tequila in bars. Nightclubs. Ils vont rencontrer les copains et copines. They go and hang out with their Mais vous êtes friends. en train de suivre. But you're decided here today. Là, les messages les plus ennuyants du qui, qui puissent être pour les hommes du monde. To listen to one of the most oh. most boring. Boring message. Oh, most boring messages. <laughs> <laughs> but it, it's not boring for you and I. But it's not boring for all of us. It's not. It's not. But it's not. 
for people in the world from is the most the world. boring message you can listen to. It's the most boring <laughs> message you can listen to. But for us, it's not. But for us, it's not. Yeah. <laughs> <laughs> so be blessed. Uh, what was the verse again? Um, Psalm chapter 139, verse 13. Okay, like go, go ahead, uh, Brandon. Vas-y, yeah. Brandon, s'il te plaît. Give me one minute. Okay. Yeah, go, go ahead, please. Go ahead. Psalm 139, verse 13. Uh, Brandon, the micro, uh, uh, unmute, unmute yourself, please. Brandon, unmute yourself. Okay. Yeah, hold on. Uh, so 131, yeah? Yeah, 131 versus actually one, um, 139. Ah, sorry, 139. 139. Okay. 136. Verse 13. Verse 13. 139 verse 13. Okay. <sighs> For those, for those that has possessed my reins, those has covered me in my mother's womb, I will praise thee for I am filial and wonderfully made marvelous in their works. That my soul know it, know it? I think that's how you say it, know it. Yes, okay, all right. So, right th th thank you very much. So, we're going to share the... Les deux passages principaux d'aujourd'hui. So we're going to share the two principal um, pieces of scripture today. Psalm 139. Psalm 139. Verse 13. Verse 13. Relisons cela à nouveau. Ça, c'est le premier verset. Let's read it again. Et on va lire ensuite Jérémie 1, 5. And then we're going to read Jeremy chapter 1, verse 35. Donc, revenons au verset que Brandon a lu. So let's go back to the verse that Brandon just read. Psalm 139, verse 13. Psalm 139, verse 13. Uh, 13. Et si on peut l'analyser, le verset dit quoi c'est toi qui as formé mes reins. For thou, how, for thou hast possessed my reins. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Thou hast covered me in my mother's womb. Et en passant, by the way, j'ai fait avorter mes copines quand j'étais jeune. Um, I, he, he, so he, the people that he um, fornicated with when they got pregnant, he had them get abortions. Et Là où, dans l'église où j'étais, la secte que j'étais, on t'enseigne que l'avortement n'est pas meurtre. They taught you that abortion isn't murder. Quand j'ai lu ce verset, and but when I read this verse, j'ai eu des larmes aux yeux. I had tears in my eyes. Je vous ai dit que là-bas on lisait les livres du soi-disant pasteur. I told you that um, in that sect, I, we actually read books which was um, written by the men of that church. Mais nous ne lisions vraiment pas la Bible. But we never read the Bible. Donc, après mon accident, après ma mort dans cet accident, so after my death in this accident et après que Dieu m'a donné la grâce de me, me, me de revenir à la vie, after God gave me the ability, the grace, the blessing to raise from the dead, j'ai commencé à lire la Bible par moi-même. I began reading the Bible on my own. Et ça, c'est un des versets qui m'a choqué. And that's one of the verses that shocked me. Parce que pour moi, amener quelqu'une femme à avorter, because for, to me, um, telling a woman to um, get an abortion, c'était pas un péché. It was not a sin. Mais quand j'ai découvert ce verset, when I read this verse, je me suis déjà découvert que c'est un, un péché. Parce que le verset dit quoi? Dieu, verset 13, verse 13. Dieu t'a tissé dans le sein de ma mère. God has God. Wait, hold on. Verse 13, sorry. For thou hast possessed my reins. Thou hast covered me in my mother's womb. My mother's womb. Et alors, dans le livre de Jérémie, chapitre 1. Let's go to Jérémie. Chapter 1, verse 5. Sharing chapter 1, verse 5. Uh -huh. Jérémie chapitre. Pour gagner du temps, je vais lire moi-même. Donc, pour gagner du temps, je vais lire. Okay, so to save time, I'm going to read. Parce que je ne m'aimerais pas qu'on mette longtemps, c'est samedi quand même. Because I don't want us to take too much time here, it's a Saturday. Anyway. <laughs> et, et aussi, j'aimerais aussi vous passer la parole. I also like for you guys to ask questions. Après, peut-être. Uh, 
25 minutes encore, parce que j'ai peut-être 25 minutes encore. Minutes, je vais vous passer la parole give you the pour to euh, euh, poser les questions, etc. Peu importe, si vous avez un sujet de prière, etc., ou euh, un, euh, un besoin, a need, a concern, et euh, vous pouvez poser la question. question. J'ai découvert il y a quelques temps, I just discovered a while, a avant cette réunion, qu'il y avait une application qui existe qui s'appelle Minec. 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 Yes, Minec. Yeah. Minect. It's a it's, it's a platform. You want me to explain? Uh -huh. So Minect is basically a platform. It was launched by a, a billionaire. And so it gives people the ability to um, get advice on certain issues, right? The only the, the crazy thing, however, is that they charge a ridiculous price. So for instance, if you wanted to talk to somebody like uh, I don't know, Candace Owens or Charlie Kirk, you would they would charge you around this is an example, twenty-five thousand dollars for 15 minutes. Yeah, une controverse. Yeah. There is a controversy. A, contro a controversy. About Kendall Owens. Yes. Candace Owens. Uh -huh. Qui charge 75 000 dollars. So Candace Owens base is basically charging 65 000 dollars. Pour 15 minutes de conversation. To have a conversation of 15 minutes. Donc, moi aussi, je viens de m'inscrire à Minec. So I just made a, an account on that application. Parce que, bon, il y a pas mal de personnes qui me suivent à travers le monde. Because I have a, um, a considerable amount of people that follow me around the world. Je vais dire qui suit le Seigneur, je suis à travers moi. That, that Jesus Christ, Parce qu'en fait, je ne veux pas que les gens me suivent. I don't want people to follow me, mais je veux que les gens suivent le Seigneur Jésus Christ. I don't want people to follow Jesus Christ. Mais nous avons, j'ai par la grâce de Dieu, but I have through God's grace, euh, une chaîne, une, une page Facebook, a, a Facebook page, qui a 500 000 uh, uh, that uh, has around uh, 500 000, uh, followers. Yeah, donc, à cause de cette, de cette page Facebook, because, so because of this Facebook page, beaucoup de gens me suivent à travers le monde. People, um, watch, to my uh, en Afrique, un peu partout. In Africa, Europe, Asia. Et ma prière, c'est que peut-être dans ces réunions que nous avons ici aujourd'hui, il y a des jeunes gens comme vous there are young people like yourself qui suivent mon exemple that follow my example. en influençant non seulement l'Amérique, mais en influençant non seulement l'Amérique, le monde entier. The entire world. Parce que vous ne le savez peut-être pas. Because you probably don't know this. Tout le monde entier regarde l'Amérique. Everybody across the world looks at America. As a model. As a model. Tout ce qui est bien. Everything that is good. All over the world. All over the world. Ça vient des États-Unis. Comes from America. Mais aussi tout ce qui est mauvais. But at the same time, everything that is bad. Des États-Unis. Everything comes from America. Influence le monde. America influences the world. Par exemple, l'évangile de la prospérité. For instance, the pr prosperity doctrine, prosperity gospel. Gospel. C'est pour ça que j'ai ouvert dans mon compte Minec. Which is why I opened my Minec account. Parce que là-bas, pour euh, parler avec quelqu'un qui est influent. Because on that application, you talk with somebody who is influential or famous. Pendant cinq minutes. For five minutes. Tu peux payer de 10 000 dollars à 100 000 dollars. Charge you anywhere from 10,000 to 100,000 dollars. For five minutes. For five minutes. Donc avant cette réunion d'aujourd'hui, so before these meetings today, j'ai créé mon compte. I made my account. Et mon compte sera gratuit. And my account will be free. Voilà ce que j'ai dit. Voilà ce que j'ai dit en anglais. Here's what I said in English. I offer free, really free assistance through the power of the Lord Jesus Christ to people who have lost hope in life and are seeking deliverance from any of the following. One, mental breakdown from disastrous marriages and nasty divorces. Two, chronic depression and suicidal impulses. Three, cult prisons and occult bondage. Four, demonic possession. Five, witchcraft, witchcraft spells. And six, the worst addiction, addictions Addiction, uh, sex addiction, addiction, drugs, uh, video games, alcohol, etc. So I just, Sorry. voilà, etc. Donc j'ai dit en, en français, uh, je traduis en que tu peux traduire. Donc j'offre une, une assistance gratuite. Offering assistance through the power of the Lord Jesus Christ. Vraiment gratuite. I'm really free assistance. Aux personnes qui ont perdu l'espoir dans la vie. To people who have lost hope in life. Et qui cherchent à se délivrer. And are seeking deliverance. De l'un des problèmes life. suivants. Uh, la dépression mentale a mental breakdown due à des mariages désastreux due to disastrous divorces et à des divorces divorce. désagréables yes. de la dépression chronique to chronic depression et les pulsions suicidaires uh, la, la possession démoniaque les sorts de malade de les sorts de sorcellerie qu'on lance witchcraft spells les pires addictions uh, worst addictions uh, sex etc sex, donc c'est une parenthèse donc j'ai ouvert uh, avec 
À cause de ces réunions, je vais continuer. J'étais que le sérum. Je suis que le sérum mon compte. So due to this uh, meeting, we're actually he actually set up this account. So Minek, Minek, pour parler aux gens gratuitement. To talk to people for free without Donc, charge. Je ne vais pas donner de manière même cinq francs. So I will never ask you for money. Les Candice, okay. les Candice Owens. So people like Candice Owens. Et les autres. And all these other people. Pidi, pour un <laughs> Pidi, pour un. Uh, 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 Charger, uh, char, uh, yes. demander. And we would have charged so much money. Pourquoi la Bible dit en Matthieu chapitre 10 verset 8? The, um, the Bible says in Matthew chapter 10 verse 8. Vous avez reçu gratuitement. You have received freely. Donnez gratuitement. And shall give freely. Un pasteur. A pastor. Qui vous demande de l'argent. That asks you for money. Avant que vous ne priez pour lui. Before he prays for you. C'est un voleur. Is a thief. Ce n'est pas un serviteur du Seigneur Jésus Christ. Not a servant of God. Un pasteur doit avoir la compassion. A pastor is supposed to have compassion. Comme Jésus avait la compassion. Like Jesus Christ had compassion. Il donne son temps gratuitement. He gave his time. Jesus Christ gave his time freely. Je sais que dans ce pays, dans ce pays, les états unis I know that in this, in this our country, the United States. L'argent, le temps c'est l'argent. Time is money. Mais un serviteur de Jésus Christ doit donner l'argent, doit donner son temps gratuitement. A, a servant of Jesus Christ is supposed to give his time freely. Sans demander quoi que ce soit. Without asking. C'est pour ça que je vais, je, je vais après cette réunion, je vais euh, euh, finaliser mon compte. Which is why after this meeting is over, I'm going to finalize my. Pour account. proposer les services du Seigneur Jésus Christ gratuitement. To offer free services of Jesus Christ. Yeah. Donc. Euh, c'était une parenthèse pour vous encourager. So uh, it was a brief mention. Yeah, a, a brief uh, digression to just uh, emphasize. Mets l'accent que Dieu a besoin des jeunes gens comme vous pour influencer le monde. That God needs young people like yourself to influence the world. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont influenceurs. There are a lot of young influencers out there. Sur TikTok. On TikTok. Ils sont influenceurs. They're influencers. Mais influencés eux-mêmes par Satan et les démons. But influenced by the devil himself. Comment tu peux, déri- tu peux influencer les gens? How can you influence people? Quand toi-même tu es influencé. When you, yourself you're influenced. Et ma prière c'est que dans ce ma prière c'est que. And my prayer is that. Dans ce pays les États-Unis. That in this country the United States. Il y a States, des jeunes gens. That there are young people. Qui ont la crainte de Dieu. Who have the fear of God. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur en fait? Are you guys um okay with me on a party? A, a point? Oh, on a point? Yeah. Est-ce, qu'ils sont, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ceci? Oh, so do, he's asking, do you agree with this point? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ceci? Are you, do you agree with this point? Que il n'y a plus la crainte de Dieu dans notre pays, les États-Unis. That there is no longer the fear of God in the United States. Vous êtes d'accord avec moi? Do you agree with that? Il n'y a plus la crainte de Dieu. There is no longer the fear of God. C'est pour cela que dans ce pays, which is why in this country, nous n'avons pas besoin de Joe Biden pour changer le pays. We don't need Joe Biden to change the country. Nous n'avons pas besoin de Donald Trump pour changer le pays. We don't need Donald Trump to change your country. Honnêtement, honestly, si quelqu'un comme Donald Trump pouvait être président, if Donald Trump could, honestly, if Donald, somebody like Donald Trump could be president, il est mieux que Joe Biden. He is better than Joe Biden. Mais pour moi, je ne fais pas la politique. But we don't do politics. Enfin, moi, je ne fais pas la politique. Yes, I don't do politics. Que Dieu lui-même donne. En fait, les gens comme Joe Biden, je vais vous choquer. Okay, I'm going to tell you something shocking. Je vais vous choquer. I'm going to tell you something shocking. Joe Biden, c'est la punition de Dieu pour l'Amérique. Joe Biden is a punishment of God for America. C'est la punition de Dieu. It is a punishment of God. Et les choses iront de plus en plus mal dans ce pays. And pe- things will go from bad to worse in this country. Quand la plus grande cour de notre pays, la Cour suprême, when the greatest Supreme Court of this country, this, the Supreme Court, peut déclarer en septembre 2015. Could declare in 2000 in September 2015. Je vous ai dit tantôt que j'étais un avocat. I told you before that I was a lawyer. En septembre 2015. In September 2015. La Cour suprême, la Cour suprême des États-Unis. The, the, the Supreme Court of the United States. Tendu la définition du mariage. Extended the definition of marriage. À un homme. To a man. À un homme avec un homme. To a man with another man. Un, une femme avec une femme. With a woman and another woman. Bientôt. Je parle par prophétie. I speak by prophecy. Bientôt. Soon. I'm speaking by prophecy. By prophecy. Soon. Soon. They're going to even extend the marriage. We're going to extend marriage entre les hommes et les animaux. Between uh, men and animals. Marquez mes mots. Mark my words. Vous allez vous rappeler ce que vous dites aujourd'hui. You'll remember what I'm saying. Today. Nous sommes aujourd'hui le 11. Today we are the 11th of May. Le 11 mai 2015. 2024. Il est 13h16 à Houston. It is 1:16. 
and 216 for those of you on that. Actuellement, nous vivons à uh, the Woodlands. Yes. We live in the Woodlands currently. Yeah. Donc, il est 13, 13 heures, 16 minutes. It is currently 116. Marquez mes mots. Mark my words. Mes amis, dans ce pays, in this country, ils vont légaliser le mariage entre les hommes et les animaux. They will legalize marriage between men and animals. Et ils vont légaliser aussi le mariage entre les, les bébés et les, les adultes. And they will legalize marriages between babies and adults. Et il y a un problème moral. There is a moral problem. Et vous qui êtes ici, and you that are here, je vous, je vous assure, I can assure you, croyez-moi, trust me, parce que je dis, oh, tr- believe what I'm about to say. Certains enfants parmi vous, quelques, quelques jeunes parmi vous, several, some people amongst yourselves, vont influencer ce pays. Will some of you will influence this country? Mais les gens vont vous détester. But people will hate you for it. Parce que quand vous dites la vérité, because when you say the truth, vous êtes détesté. Everyone hates you. Je ne sais même pas si cette vidéo peut être une seconde sur les réseaux sociaux. Ce qu'elle vient de dire. I don't know if um, this video can be um, online for a second. Parce qu'ils vont said, shut it down. Because they might shut it down. Because of what I just said. Because of what I just said. The Bible is our guide. The Bible is our guide. The problem of our country. The problem with this country. Le, le problème de avec notre pays. The problem with our country is a moral problem. Is a moral problem. Qu'est-ce qui a mené la destruction de Pompéi? What, what brought the destruction of Pompeii in, in Rome? Do you remember, uh, who knows the story of Pompeii? The, 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 the town that was, was covered by ashes yes, in Italy. overnight in Italy? Pompeii. Yes, and it was happened in Rome. Overnight. Overnight, yes. A whole town was destroyed by the fire and the ashes coming from, from the heaven. From the volcano, yes. What a volcano. What about... Uh, what about um, uh, uh, ancient, la Rome antique. What about ancient Rome? Une nation puissante. A powerful nation. Est-ce que vous voyez les similarités avec la Rome et les États-Unis? Do you see the similarities between Rome and the United States? Nous devons prier pour notre pays, les États-Unis. We're supposed to pray for our country, the United Ce States. Ce pays est en train d'aller à la dérive. This, this, um, this nation is going to a position of non-return. Pendant, ce, pendant les années, for years, les États-Unis étaient la lumière sur la montagne for many years, the United States was a light on the hill. Qui couvrait, qui éclairait le monde entier. That shone across the entire plus world. Le, le, la même chose aujourd'hui. It's no longer the case today. Nous devons, non seulement parce que le titre de la réunion d'aujourd'hui. Because the title of the meeting today was. The theme. The theme. La, la, le thème de la réunion aujourd'hui. The theme was. Comment influencer le monde. How to influence the world. Comment influencer l'Amérique. How to influence America. En tant que jeunes gens. As young people. Non pas avec les moyens du monde, not with um, secular and worldly methods, but avec les méthodes de Jésus Christ. With the methods of Jesus Christ. Et ça c'est une série d'enseignements que j'aurai avec vous. And this will be a series that I will have. Je suis disponible si vous êtes disponible. And I am available if you're available. Si Winton me dit ok, mes amis veulent être avec uh, su, tous les samedis, je suis ok. If Winton says that my friends are okay with participating with this every Saturday, I am okay with it. Je suis tellement pris. À travers, euh, je suis tellement pris par ce ministère. I am very occupied by the ministry. I tu es mon exemple. Tu es, tu, tu es mon témoin. Yes, I am a witness to that. J'ai beaucoup de gens qui suivent ce ministère à travers le monde. There are countless people who watch this ministry across the world. But vous, actuellement là, but all of you, je suis prêt à vous donner mon temps ne serait-ce qu'une fois par semaine. I'm ready to give my time to all of you at least once per week. So that on peut aller à la parole de Dieu. So that we can go to the word of God. L'étudier. Study it. Et bâtir le caractère de Christ en vous. And build the character of Christ in all of you. Je vous assure que vous avez compris. Marie qui euh, nous a joint et euh, euh, tu as dit Millie. Um, he's actually not here. Non, il est parti, yeah, effectivement. Donc, je disais que vous n'êtes pas ici par coïncidence. You're not here by coincidence. La probabilité qu'on se parle aujourd'hui, the probability that we would all meet together c'est today, minus infinity. It's minus infinity. It's impossible. Impossible. But we're talking today. But we're talking today. And my prayer is that this meeting does not bring fruit. And my prayer is that this um, meeting doesn't bring fruit. Uh, but that, it, but that it brings fruit. It, it bring, yeah, indeed. So, we are going to read the first verse. So, reading the first verse. Ce verset justement qui nous montre que la, la c'est le verset en fait je vous partage le verset qui m'a choqué qui m'a montré que comment ça dans le ventre notre mère Dieu nous connaît 
Dieu nous connaît depuis le vent de notre mère en, en Somme 139, verset 13. We're talking about how God knows us from the womb of our mother in Psalm 139. Maintenant, il y a un moment verset plus grand encore. Now there's a deeper verse. En Jérémie chapitre 1, verset 5. In Jeremy chapter 1, verse 5. Le verset dit quoi? The verse says. Jérémie chapitre 1, verset 5. Jérémie chapter 1. Oops. Is it, uh, It's good. Safe, safe, okay. Donc, Jérémie chapitre 1, verset 5, qui dit quoi? Jeremy chapter 1, verse 5. Dieu parle à Jérémie. God is speaking to Jeremiah. J'aimerais que chacun de vous mettez, donc, devant ce verset, Bernadette, mets ton nom devant ce verset. So I want all of you, Bernadette, and all of you guys that are here, I want you to put, replace the pronoun here with your own name. J'aimerais que Ronnie, tu mets ton nom devant ce verset. I want that, Ronnie, that you put your, replace the pronoun here with your name. Brandon, Brandon, uh, Sarah, Marie, Mary, Winton, Winton, and my Bible doesn't, don't, uh, doesn't have my name, so let me put my name. Georges. You can call me George. Georges is the French, the French version of uh, George. So, every one of you, chacun de vous, mettez votre nom et on va lire. Put your name and we're going to read. Et nous allons lire. Donc, quand Dieu s'adresse à Jérémie, God is addressing to Jeremiah here, mais j'aimerais que chacun de vous mette son nom devant le verset 5. I would like all of you guys to put your name near the verse 5. Donc, ayant mis, j'espère que vous l'avez fait. Et maintenant que vous l'avez fait, lisons I maintenant ce verset. Let's read it. J'aimerais que vous faites de ce verset un verset personnel. I want this verse to be per become personal to you. Alors, le verset dit quoi? The verse says, Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Before I formed thee in the belly, I... Je te connaissais. I knew thee. Wow! En passant, je vous fais une parenthèse encore. Am I going to... Bring another point. Ça, c'est un verset qui m'a fait réaliser que l'avortement est mauvais. And that's the verse that made me realize that abortion is evil. Parce que Dieu dit qu'il te connaissait avant qu'il t'eût formé dans le ventre de sa mère. Because God said he knew you before you appeared in the, mother, in the womb of your mother. Avant que tu fusses sorti de son sein. Before you think thou comest forth out of the womb. Je t'avais consacré. I sanctified thee. Je t'avais établi prophète des nations. And I adore, ordained thee a prophet unto the nations. Faites ce verset votre verset. Make this verse your personal verse. Et mettez ce verset et priez Dieu à partir d'aujourd'hui. And from today, pray God. Seigneur Dieu. Lord God. Quel est le but que j'ai pour terre, sur, pour toi? Quel what est mon but, pour, le but pour lequel tu m'as mené sur cette terre? What is the purpose for which you have brought me on this earth? Tous les enfants des États-Unis doivent se poser la question. All the children of the United States should ask themselves Quel est the mon but sur terre? What is my purpose on earth? Mais nous voyons un grand exemple ici. But we see a great example here. Dieu l'avait consacré. God consecrated him. Si Dieu ne m'avait pas ramené de la mort dans cet accident de circulation. If God did not bring me from, back from death in this accident, euh, euh, je ne vous parlerai pas aujourd'hui. I would not be speaking to all of you guys today. Et comment influencer le monde? And how should we influence the world? Nous influençons le monde avec les méthodes du Seigneur Jésus-Christ. We influence the world through the methods of Jesus Christ. Ce n'est pas avec les méthodes du monde. It's not with the methods of the world. Qui est la mère de notre Seigneur Jésus-Christ? Who is the mother of Jesus Christ? M Marie, n'est-ce pas? Mary. Regardez au temps de Jésus quand Jésus est né. In the time where Jesus Christ was born. Pour vous qui n'avez pas lu l'histoire, those of you who haven't read the story, Jésus est né de manière miraculeuse. Jesus Christ was born in a miraculous way. De manière supernaturelle. In a supernatural way. Dieu a enceinté Marie. God impregnated Mary. Elle était que fiancée. She was only the fiancée. Elle n'avait jamais connu d'homme. She was a virgin. She knew she knew nobody. Mais c'est elle que Dieu a choisi. But she's the one that God chose. Pourquoi Dieu n'a pas choisi une prostituée? Why did God choose a prostitute? Pourquoi tu n'as pas choisi une fille qui va dans les bois de New York quartier avec tout le monde? Why did she choose a girl that goes around and messes around with everyone Pourquoi in that community? Pourquoi Dieu a choisi une fille comme Marie? Why did God choose Mary specifically? Bernadette, Ronnie et Sarah, Marie. Bernadette, Ronnie. J'aimerais que vous soyez dans cette génération aujourd'hui. I want you to be in this generation today. Quelqu'un que Dieu choisit pour influencer les gens autour de vous. I want all of you to be somebody that God chooses to influence everybody around you. Ça peut commencer dans votre maison. It can begin in your house. Avec vos parents. With your parents. Est-ce que vous savez même que vous pouvez influencer vos parents? Did you know you can even influence your parents? De manière positive. In a positive way. Vous pouvez influencer vos 
camarades de classe de lycée ou d'université. You can influence your students, your fellow students, your fellow peers in your uh, high school or colleges. Vous pouvez influencer les voisins du quartier. You can influence your neighbors. Je ne veux pas peut-être jeter des fleurs. I don't want to... Um, you just uh, want to give me praise? Praise, praise. Yeah, praise. Mais il y a une chose que j'ai aimé avec Winton. There is one thing that I appreciated with Winton. On a un voisin. We have a neighbor. Il s'appelle Bill. His name is Bill. Earl Bill. Earl Bill. Il a 82 ans. He is 82. Et Winton est toujours disponible à aller l'aider. And Winton is always um, available to go and help. Dès qu'il a un problème, le gazon, coupé, whatever, c'est toute tâche qu'il a. Whenever he needs help, Winton led. Um, I'm always at his service. J'ai dit, mon fils. And I said, my son. That's good. That is good. Help that old neighbor. Donc, et bien de fois, il a voulu donner l'argent à Winton. And many times he wanted to offer Winton money. Winton a refusé. I refuse. Winton a dit, we are a family Christian. I, we are a family of Christians. We do it for the love of, for the, the, the love of the Lord Jesus Christ. We do it for the love of Jesus Christ. And because of Winton, parce que Winton lui rend service. And because Winton offers him service. Ce monsieur a compris qu'il y a un Jésus qui qui existe. This man understood that there's a, a Lord Jesus Christ that exists. And it's because of Jesus Christ. It's because of Jesus Christ. Que Winton lui rend ce service. That it's because of Jesus Christ that Winton renders him this service. Et vous comprenez non comment vous pouvez influencer. Regardez un petit exemple. There's a small example. Comment vous pouvez influencer parce que bien des fois les gens pensent que influencer c'est se mettre en carrefour et commencer à, à crier. Et à lire la, à enseigner. Many people think that to, to be um, influential for Christ, you necessarily have to pick up a Bible and start preaching in the street. C'est bien. It's a good thing. Mais la meilleure manière d'influencer, but the best way to do that, c'est pas ton comportement. Is by your behavior. C'est pas la manière à part. Il faut que tu sois à part. You have to be set apart. La manière par laquelle tu parles. By the way you speak. Les mots qui sortent de ta bouche. The words that come out of your mouth. Le comportement. The way you behave. Bâtir le caractère de Christ en toi. Building the character of Christ. Parce que la Bible dit par exemple si quelqu'un te 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 gifle d'une joue. Si la Jésus qui dit par exemple si quelqu'un te gifle d'une joue. Jesus Christ says if somebody hits you on one cheek. Gifle de l'autre joue. You have to learn to do it to the next. Regarde un peu quand tu regardes les le, le news à la télévision. Look at when you watch the news. Combien de tueurs de fusil de fusillades il y a dans la dans la, la, la dans le dans la circulation. Look, look at all the shootings that are taking place out there. In, in traffic. In traffic. Because of the 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 the, the colère de, de 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 rue rage road yeah, road rage oh yeah yeah rage. indeed indeed parce que les gens n'ont pas cette cette douceur because people don't have this kindness this cette, cette, et nous nous sommes ceux qui pouvons amener les gens à voir cette cette nature de Christ en eux and we're the ones who can help people see the nature of Christ within them et nous même devons être transformés and we're supposed to be transformed regardez ourselves. par exemple aujourd'hui j'étais jeune comme vous I was once young like yourself je ne suis pas là pour vous juger I'm not here to judge je ne connais même pas votre vie I do not know mais your lives mais je peux vous dire une chose but I can tell you one thing Ma vie en tant qu'adolescent my life as an adolescent était un milliard plus sale que la vôtre. It, my um, life as an adolescent was a thousand times worse than anything you guys may have done. J'ai rencontré à mon fils Winton. I told uh, Winton, my son, tout ce que j'ai fait de mauvais étant jeune. Everything I did as a child. Et je ne veux pas qu'il suive cet exemple. And I don't want him to follow this path. Parce que je n'avais pas un père qui pouvait m'enseigner. Because I didn't have a father who could teach me. Mon père était animiste. My father was an animist. Ça dit animiste, quelqu'un qui ne croit pas, yeah. qui, qui croit à, à tout sauf à Jésus Christ. Worships nature, yeah, he doesn't, it, he doesn't believe in Jesus Christ. Voilà, il croit au marabout, il croit, à, 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 comme tu as dit, la nature, etc. He believes in nature, he doesn't believe in Jesus Christ. Et... Je n'avais pas un papa qui m'enseignait la droiture. I didn't have a father that taught me righteousness. La, la crainte de l'éternel. The fear of the, the fear of God. Que le mensonge n'est pas bien. That um, lying is wrong. Que avoir le sexe avant le mariage n'est pas bien. That having sex before marriage is wrong. Que l'avortement n'est pas bien. That abortion is wrong. Que regarder la pornographie n'est pas bien. That watching pornography is wrong. Personne ne m'enseignait cela. Nobody taught me that. Et même dans l'église où j'étais. And even in the church that I was. Il y a un pasteur qui m'avait enseigné que la masturbation c'est une bonne chose. So it was a pastor that a pastor that taught me that masturbation was a good thing. Et plus tard quand Dieu m'a fait ramener à, 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 à la la vie après cette mort. And after God brought me back to life after this incident. J'ai commencé à lire la parole de Dieu. I began reading scripture. Et Dieu commence à ouvrir mon intelligence. God began to open my mind on these things. Pour que je comprenne que. So I can understand that. God, Dieu est saint. That God is holy. Saint, 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 saint. God is holy. Et ce qu'il attend de, ce qu'il attend de nous, and that what he expects from us, c'est la plus grande sainteté. It's the greatest level of holiness. Qu'on fasse un effort d'être saint devant Dieu. That we put in the effort to be holy before God. Est-ce qu'en tant que, en tant que jeune, on peut avoir des tentations? 
As young people, can we have temptations? Yeah, oui. Absolutely. Vous serez tenté. You will be tempted. Mais la première chose c'est le désir d'être saint. But the first thing that should always come is a desire to be holy. Le désir de plaire à Dieu. The desire to please God. Le désir d'être une génération à part. The desire to be part of a generation that is separate. C'est ce que nous devons rechercher. That is what we should be looking J'ai for. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. I talked a lot today. Il y a beaucoup de choses à vous dire. There's a lot of things to tell you. C'était que peut-être. Si vous êtes dis- je, je suis tellement pris I am very, very busy par mon travail, by my work, by, par, par le ministère, by the ministry, parce que le ministère actuellement est en français, the in French, à travers le, le, le pays qui parle français. Yes, across all the French Donc, je countries. suis tellement pris. So I am very occupied. Mais pour vous, but for all of you guys specifically, je suis prêt à vous donner mon temps. I am ready to give my time. Pour qu'on my aille so that we can go into dans la parole de Dieu. Scripture, Et si il y a des, parce que les jeunes aujourd'hui ont beaucoup de problèmes. Because a lot of young people today have a lot of issues. Le problème de rejection, de, de rejet. Problems of rejection. Voilà, good rejection. Le problème de rejet. Rejection. Le problème de ce qu'on, euh, tu es, tes parents peut-être, tu es mal compris par les parents. Problems where you maybe have a tumultuous relationship with your parents. Le, voilà, et peut-être, euh, tu as peut-être eu une mauvaise relation avec un copain, une copine. You probably had um, uh, a bad relationship with your girlfriend or boyfriend. Et ça t'a brisé le cœur. Broke your heart. Et il y a d'autres, les jeunes aujourd'hui qui ont des problèmes d'addiction aux drogues. And there are young, a lot of young people today have um, drug addictions. Et des fois même les parents ne savent pas. And sometimes the parents don't know. Et des fois même même les amis ne savent pas. And sometimes their friends don't know. Et quelle est la cause de mortalité numéro une des jeunes gens dans notre pays? And what is the number one cause of death of young people in this country? C'est le suicide. And suicide. Beaucoup de gens ne, ne savent pas cela. A lot of people don't. Regardez par exemple suicide. les lignes. Uh, continue first. Yes. A lot of people don't understand it that suicide is the number one cause of death. Et il y a les lignes directes pour le suicide. And there are emergency landlines. Hot, hotlines. Hotlines. De, de suicide. Suicide. Et after the research, and after doing research, c'est une ligne qui est plus occupée que 911. This this um number is called much more than 911. À travers les États-Unis. Across the United States. Je ne savais pas. I did not know this. C'est en parlant avec les jeunes comme vous. It's after talking with people like you. Que je me suis rendu compte que c'est le, le problème numéro un de suicide. That it's after talking with people like you that I realized that suicide is the number one issue for a lot of young people. Les gens n'ont pas, ils ne savent pas quel est le but, leur but pour la vie. A lot of young people don't understand what their purpose for life is. Ils sont perdus. They're lost. Mais laissez-moi vous dire que. But let me tell you. Quand vous êtes perdu. When you're lost. Le seul espoir que nous avons. The only hope we have. C'est en Jésus Christ. Is in Jesus Christ. La dépression, depression. C'est un autre problème pour les jeunes. It's another problem. Jésus m'a donné une joie que tout l'argent du monde ne pourra pas me donner. Jesus Christ gave me a joy that no amount of money will be able to even. Jésus m'a donné me. une famille que tout l'argent ne pourrait pas me, me, me pourra pas me donner. God gave me a family that no amount of money will be able to buy. Dieu m'a donné une épouse, des enfants. God gave me wife and kids. Et De temps en temps, and from time to time, on peut avoir des relations tellement antagonistes avec uh, uh, Winton. And sometimes, we, um, sometimes he has a very um, an- antagonistic Parce que Winton, with me. Il est, si tu peux pas que je dise, yes, go ahead. T'as dit, t'as dit yes, if, if you allow me to say this, uh, il est trop autoritaire. I am very um, authoritarian. Et il, il pense que c'est lui seul qui a raison dans mm-hmm. ce qu'il I take a lot of I take a lot of pride in what I said. Voilà. Et mais j'ai compris et avec beaucoup de patience. And with a lot of patience. Avec beaucoup de de de, de conseils. And with a lot of um, advice. Je pense que huit ans c'est un. Je suis. Je peux dire. Je peux rendre grâce à Dieu pour toi. And I can. He can thank God for me. Mais je vais vous dire une chose et cela je vais terminer avant de vous passer la parole. But I'm going to say one more thing before I conclude. Mon père et moi, quand my, je grandissais, my father and I growing quand up, j'avais l'âge de Winton, when I was Winton's age, à 95% je pensais que j'avais raison. Um, 90% of the time I thought I was right. Euh, 95 à 99%. Um, from 85 to 90%. Oui, je pensais que j'avais raison. I thought I was right. Je pensais que mon père, qu'est-ce qu'il peut m'enseigner? I thought, that my, I thought my father was speaking nonsense. I thought he couldn't teach me anything. Il est d'une autre génération. He's, he's from another generation. Il est vieux. He doesn't understand me. He's old. Aujourd'hui, today, J'ai 55 ans. I'm 55. Avant que mon père ne meure, before my father passed away, je l'ai appelé. I called him. Il était au Cameroun. He was in Cameroon. J'étais ici au Texas. I was here in Texas. Je l'ai appelé. I called him. Et à l'époque, c'était Skype. At the time, we were using Skype. Skype. Yes. Donc je l'ai appelé. 
Et je dis, papa, I said, Dad, je te demande pardon. I'm asking you for forgiveness. Pardonne-moi tout ce que je te fais. Forgive me for everything I've ever done to you. Parce que à l'époque, because at the time, quand tu me donnais conseil, you gave me advice. Tu voulais mon bien. You wanted the best for me. Mais je ne comprenais pas. But I did not understand. Je pensais que tu, je, tu avais tort à 95, 99%. I thought that you were um, wrong 95% of the time. Mais aujourd'hui, but today, je te demande pardon. I ask, I'm asking for forgiveness. Parce que je, je me rends compte que because I realized c'est moi qui avais tort 90, 95 à 99%. Because it was actually me who was wrong 95% of the time. Et croyez-moi. And believe me. Ça va vous arriver. It's going to happen to all of you too. Quand vous aurez des enfants, when you guys will have children, par la grâce de Dieu, by the grace of God, ils auront, ils vont faire comme les adolescents font. They're going to do like what we're doing. Like Ça veut dire qu'on pense que les, 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 les parents ont tort. Yeah, we think that the parents are always wrong. And uh, bien de fois, les parents ont plus de maturité. And sometimes, and most of the times, parents um, are more mature. Et ils ont l'expérience. have experience. Et en tant qu'enfant chrétien, and as Christian children, même si tu penses que ton papa a tort, and even though you think your father is wrong, respecte-le. Respect him. Même si tu penses que ta mère a tort, even though you think your mother's right, respecte-la. Wrong, respect her. Même si elle est devenue vieille, even if she's old, respecte-la. Respect her. Même si elle est devenue vieux ton père, even if your father's old, respecte-le. Respect him. La Bible dit que il y a une bénédiction quand on a le respect pour les cheveux blancs du vieillard. The Bible says that there is a blessing for those who respect the white hairs of a person. Uh, old person. An old person. Il y a une bénédiction. A Donc, blessing. respectez vos parents. Respect your parents. Bien évidemment, si ton pape, ton, ton, ta mère te dit d'aller voler, If your parents tell you to go tu steal, ne vas pas le faire, n'est-ce pas? You're not going to go do it. But, mais si ton père te dit des choses, par exemple, tu n'es pas d'accord, but if your father tells you something you disagree with, ce que tu peux faire, c'est what dire, you can do is say, va dans la prière si tu es chrétien, go in prayer for Christian, ou, ou, euh, voilà, et dire, Seigneur Dieu, say, God, mon papa ne voit pas les mêmes choses que moi. My father does not see the same things as I do. Ma mère ne voit pas les mêmes choses que moi. My mother does not see the same things as I do. S'il te plaît, tout son cœur. Please touch your heart. Si j'ai raison, if I'm right, qu'elle comprenne que mon papa ou ma maman comprennent que c'est moi qui ai raison et qu'elle change. If I'm right, may you touch their hearts and show them that um, what I'm saying is true and that they should understand. What Il y a I'm beaucoup de choses que vous pouvez vous devez apprendre en tant que jeunes gens. There are a lot of things that you should learn as young people. Dans les rapports avec votre vos parents. In the relationships you maintain. Et je vous dis une chose. I'm going to tell you one thing. Pour finir, to finish, vous ne pouvez pas être heureux dans la vie. You cannot be happy in life. Avoir une vie prospère. Have a prosperous life. Avoir une vie paisible. Have a peace, peaceable life. A peaceful. Avec ce, euh, si vous n'êtes vous pas en paix avec vos parents. If you're not in peace with your parents. Donc, euh, c'était ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. So that's what I had to say for J'étais today. un peu all over the place. J'étais un peu... Euh, <laughs> so all over the place. Mais je n'avais, je n'avais rien préparé. We got the point across. We, got, we, we never actually prepared for this. Et je ne prépare jamais mes enseignements. And I never prepare my teachings. Je parle comme Dieu m'inspire de parler. I speak however God inspires me. Et une fois encore, merci pour votre temps. Thank you for your time. Si vous voulez qu'on continue. If you want to continue this. Un autre jour, un samedi. Another Saturday. Fait, euh, faites savoir à Arvington. Let me know. Et nous allons aller dans la parole. Maintenant, je vous laisse... La parole, s'il y a des questions, s'il y a... Yeah, yeah, anybody has questions. Questions, and uh, voilà. Questions or concerns. Ronnie. Ronnie, vas-y. Hi. Hi there. Oh my gosh. Your, your um, testimony is so inspirational. And I just have so many things to say, but I don't know where to start. Yeah, uh, uh, I... Can you allow me to translate for... Yeah, go ahead. Yeah, go ahead. No, no, translate the yeah. what? What can you translate? Oh, what she just said. Mm-hmm. Oh, yeah, basically that. Um, sure. Ah, okay, okay. Uh, very, very, very no, let, let me translate in French. Okay. So, Rena, can you dire mon témoin? Ce qu'elle a suivi de moi, c'est tellement inspirationnel, c'est tellement profond, etc. Go ahead, please. So, um, what the one thing I want to say is, if we want to inspire people and influence people we have to think out of the box because look all these different organizations are doing the same exact thing saying the same exact things we have to be different we have to be original we have to look inside and think what makes us who we are and show other people what we can do how we live and all i i think you got the point (laughs) yeah Tout à fait. Yes, effectivement. Yes, absolutely. Mm-hmm. 
Et euh, en fait, le but, je, je, vous, je vous dis une chose, je ne sais, sais pas si tu as terminé, Ronnie. Yeah, um, he doesn't, he, you were, were you finished with, was that what you wanted to say? Oh. Et, et une chose que je veux dire, euh, quand euh, Ronnie dit que nous devons penser pas comme les autres. And when Ronnie says that we're not supposed to think like other people. En fait, en tant que chrétien, as a Christian, nous devons parler comme Jésus Christ. We're supposed to speak like Jesus Christ. Agir comme Jésus Christ. We're supposed to act like Jesus Christ. Réagir comme Jésus Christ. We're supposed to react like Jesus Christ. Et pas comme le monde. And not like the world. Donc, quand, when you were saying out of the box, that's my definition of out of the box. Parce que le monde a une manière de se comporter. Because the world has a way to behave. And as, an, as Christians, and us as Christians, on a une autre manière de se comporter. We have another way of behaving. Et par exemple, euh, instance, nous avons été, Ronnie, invités par euh, des Mennonites. So, um, a while, actually very recently, we were invited by Mennonites. Et à la fin de la, de la, du service, yeah. à la fin de la réunion, de la réunion, and at the end of the service that we had with them, je leur donne un peu brièvement mon histoire. I gave them a brief version of my story. Ils étaient choqués en disant, they were shocked by saying, Comment tu sais toutes ces choses que nous enseignons depuis des années? How do you know all these things that we've been teaching for many years? Tu parles comme quelqu'un qui est dans notre congrégation. You talk like somebody who's a part of our congregation. Et je leur ai dit quoi? Je leur ai posé une question. I asked him a question. Il y a combien de saint esprit? How many spirits are there? How many holy spirits? How many holy spirits are there? Only one. Only one. So when we are Christian, so when we're a Christian, quand nous sommes chrétiens, when we're a Christian, nous parlons comme Jésus Christ. We speak like Jesus Christ. En fait, le but de mon ministère. The purpose of my ministry, en fait, c'est d'amener les gens à devenir de vrais disciples de Jésus Christ. Is to bring people to be real disciples of Jesus Christ. Pour influencer le monde. To influence the world. Regardez par exemple aujourd'hui. Look for instance today. Je n'ai pas envie de te décourager, Brandon. I don't want to um, discourage you, Brandon. Mais je parle en général. Je n'ai pas envie de te décourager. I'm speaking generally. Uh, que Dieu lui-même te guide dans tout ce que tu fais dans ton avenir. Je n'ai pas envie d'influencer ton, uh, yeah. uh, ce que tu veux faire. I want to influence what you want to do, but may God guide you in everything that you do in the future. Mais il y a une chose que j'ai remarqué dans ce pays. But there's one thing that I noticed in this country. Not a pays. In our, our country. Voilà, parce que c'est, c'est, this is my country. And by the way, I'm not going back to Africa. I say, Winton, if a, if a, Uh, si, je suis, si je meurs, if I die, you bury me in Texas. I bury you. I'm burying you in Texas. So uh, this is my country. This is my country. But what is our real country? But what is our real country? Because this country will ce pays va passer un jour. This country is going to pass away one day. Quel est votre pays? What is our real country? Je me rappelle ce, cette chanson qu'on chantait à, à, à l'école quand j'apprenais l'anglais en Afrique. I remember the song that I used to sing back um, when I was in school in Africa. This world is not my home. I'm just passing through. So this world is not my home. I'm just so in the kingdom of the death. In the kingdom of death. In the cemeteries. Oh, dans les cimetières. In the cemeteries. Dans le souci des morts. In the places of death. En enfer. In hell. Il n'y a plus américain. There's no longer American. Il n'y a plus euh, chinois. There's no longer Chinese. Il n'y a plus les mexicains qui traversent la frontière tous les jours. <laughs> There's no more Mexicans crossing the border. Il n'y a plus rien. There's nothing. Dans le sujet de mort, in the places of death, dans l'enf- en enfer, in hell, il n'y a plus américain. There's no longer American. Et pourquoi je le dis? And why am I saying this? Beaucoup de jeunes, Amé- beaucoup de jeunes dans notre pays, a lot of young people in veulent country, changer. Bernadette, euh, Ronnie et Bernadette, euh, Sarah, tout le monde qui écoute, veulent changer, veulent changer les, les États-Unis avec les armes, par exemple. A lot of people want to change um, this country through means of Violence, arms, war. Mais nous, en tant que chrétiens, But us as Christians, la manière par laquelle nous influençons le monde, the way we influence the world, c'est avec l'évangile de Jésus Christ. It's through the gospel of Jesus Christ. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit où Jésus a été arrêté? Il devait être crucifié le lendemain. What happened during the night where Jesus Christ was arrested, where he was supposed to be um, crucified the next morning? Un des, des disciples a pris une épée. One of his disciples, Peter, he took a, a sword. Il a coupé l'oreille. He cut off his ear. Il voulait défendre Jésus. He wanted to defend Jesus Christ. Avec quoi? With, he wanted to defend Jesus Christ Avec with une, a sword. Une, 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 une épée. Jésus a dit, je n'ai pas besoin de ton épée pour me défendre. Jesus Christ said, I don't need your sword to defend. Parce que si je voulais me défendre, because if I wanted to defend myself, je pouvais 
Invoquer mon euh, euh, prier mon père I could pray my father. et mon père pouvait amener une armée de, 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 de soldats depuis le ciel And my father could bring an army from heaven pour défendre. To defend me. Vous pouvez prendre les armes pour défendre les États-Unis. You can take weapons to defend the United States. En tant que jeune chrétien. As young Christians. Mais est-ce qu'il y a une, un Kalashnikov et un Fortin? Is there an AR-15? Qui peut amener les gens à mettre fin à la dépression? Is there an AR-15 that can bring somebody to end depression? Non. No. Est-ce qu'il y a un fusil qui permet les gens à mettre fin à la à la à, à, à l'addiction des drogues et tout cela? Is there an AR-15 that can bring somebody to bring an end to um, non. depression? Non. C'est pas possible. Drugs. Est-ce qu'il y a une arme qui peut mettre fin à l'homosexualité ou au lesbianisme? Is there a weapon that can bring an end to homosexuality or lesbianism? Non. Absolutely. Donc ça veut dire que je suis d'accord avec toi, Ronnie. I agree with you, Ronnie. De ce que changer le monde, that changing the world, il n'y a que l'évangile de Jésus Christ. It's only the word of Jesus Christ. Que nous-mêmes nous 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 croyons d'abord cet évangile. That we believe first ourselves. Et nous voyons comment cet évangile change notre vie. And that we see how this, um, word Et nous pouvons influencer la vie des autres. And then we can influence the lives of others. Et ma prière c'est que my prayer is that vous qui êtes ici, si vous n'êtes pas encore baptisé, that all of you guys who are here today, if you're not baptized yet, que Dieu vous accorde la repentance. That God may give you guys the gift of repentance. Que chacun de vous vous encle- vous encle- dans votre chambre. That any of that all of you guys go to your rooms. Pour vous examiner après cette réunion. You, after this meeting, you examine yourself, soit aujourd'hui, soit demain, peu importe. Whether it be today, tomorrow, anytime. Que vous dites Seigneur Dieu. That you say, Lord God. Par, par coïncidence. By coincidence. Et avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence en passant. And by the way, with God, there is no coincidence. Avec, à, euh, par coïncidence, nous avons suivi cet homme. By coincidence, we listened to this man today. Qui est le père de notre ami Winton. That, who is the father of our friend, Winton here. J'ai envie de me de demander pardon I want to ask for forgiveness pour tout ce que j'ai dit j'ai fait de mal for any, for any transgression I may have committed j'ai offensé mes parents I may have offended, uh, um, offended my parents j'ai peut-être offensé ma soeur mon frère maybe I offended my brother or sister je me suis j'ai fait des choses que je ne suis pas supposé faire I probably did things I was not supposed to do je te demande pardon I ask you for forgiveness j'aimerais découvrir quel est ton fils Jésus Christ I would like to discover who your son Jesus Christ is et encore j'aimerais mettre dire ceci I would like to say this again. Je ne suis pas là pour que vous me suivez. I'm not here for you to so- follow me. Non, je no. suis là pour que vous suivez le Seigneur Jésus-Christ. I'm here so that you can follow Jesus Christ. Lui seul. Only him. Et j'ai euh, un compte Twitter. And I have a Twitter account. Qu'est-ce que j'ai mis sur ce compte Twitter? What did I put on this account? Comme description de ma, ma biographie. As a description. J'ai mis ceci. Ne suivez pas, ne suivez aucun homme. To follow no man. Parce que un homme peut vous décevoir un jour. Because a man can deceive you. Suivez seulement Jésus Christ. Follow only Jesus Christ. Il ne vous décevra jamais. He will never deceive you. C'est l'ami le plus fidèle. He is the friend that he is the most faithful friend we could possibly have. Et mon ma, ma mission sur terre. And my mission on earth. C'est que les gens à travers le monde. That people around the world. Et en commençant dans ce pays, vous les jeunes américains de notre pays. And beginning here in America with you guys, the um, citizens of this country. Vous puissiez changer that, le monde that you can change the world. avec le Seigneur Jésus-Christ. Amène les gens à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Bring people to follow Jesus Christ. Et malheureusement, And sadly, les, le, l'évangile de, de repentance que je donne, malheureusement, the, um, il est rare de, de plus en plus rare. The teaching of repentance that I give today is rare. Parce que les gens ne prêchent plus la repentance et la délivrance du péché. Because people never, no longer preach the um, repentance. And deliverance from sin. Les gens ne prêchent plus ça. Il prêche la prospérité. I receive my money. I receive glory. I'm strong. I'm beautiful. I'm handsome. I'm prosperous. Prosperity gospel. Prosperity gospel. C'est l'évangile que nous devons pêcher, prêcher. Is the, um, Et Ronnie, repentance from prosperity. effectivement, tu as raison. And Ronnie, you're actually correct. Nous devons changer le monde en nous changeant We nous change the world by changing très très bonne ourselves. intervention et que Dieu te bénisse Amazing, pour cette intervention um, comment et may God bless you for that ok c'est pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire another question anybody je vois Brandon qui s'est, qui s'est redressé yeah yeah I have a question so is your solution to get rid of the idea and of like a president euh, euh, c'est le, euh, 
I, I, I quite understood your question, the, your, your, your or, question, Bernadette, but yeah. Is, is, your, is your solution to get rid of a leader? Uh, what is the solution to get rid of a leader? That's a good question. Uh, the Bible says, okay, let's read a verse. We have to pray God to give us leader. We don't pray Dieu. We're supposed to pray God. Pour nous donner les, les leaders selon son cœur, selon sa volonté. Yes, we're supposed to pray God for leaders that we want according to his heart. Je peux faire 10 heures de temps pour répondre à la question de Bernadette. I could spend 10 hours, a long time. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects dans cette, dans cette réponse que je vais donner. Because there's a lot of aspects in this question. Qui va nous amener un peu l'histoire du peuple Israël, au peuple de Dieu Israël. Which is going to bring us to the story of the people of Israel. Comment les rois ont été établis. How kings were established. Comment quand euh, ils péchaient. When they sinned. Ils s'éloignaient de Dieu. They got away from God. Comment Dieu les en, leur envoyait des, des, des rois pour les punir. How God gave them kings to punish them. Et jusqu'aujourd'hui, même on peut voir cela. And even today we can see this. Nous, nous voyons comment, dans ce, je crois à ce verset. I believe in this verse. Dans 1 Timothée chapitre 3. In 1 Timothy chapter 3. Bernadette, je vais lire pour toi. Bernadette, we're going to read. En français, on dit Bernadette. Uh, Bernadette is a French name. Ah, French mais, name. Mais, en anglais, c'est... Uh, Bernadette is in English. Bernadette, yeah. ok. Donc, euh, donc, lisons ceci, Bernadette, en 1 Timothée, chapitre... Euh, 1 Timothée, Ephésiens, tu peux traduire, oui, um, Ephésiens, Philippiens, Colossiens, Un Thessaloniciens, Deux Thessaloniciens, Un Thessalonian, Timothée, and then first Timothy. Un Timothée, chapitre 2, All right, one Timothy, chapter 2. Verset 3, verse 3. Qu'est-ce que nous voyons? What do we see here? Non, plutôt verset, euh, verset 1, disons à partir du verset 1. Actually, we're going to begin from verse 1. 1 Timothée chapitre 2, verset 1. 1 Timothy chapter 2, verse 1. Et reconnaissons que Paul parle de la part de Dieu. And let's understand that um, the Apostle Paul is speaking inspired by God. Inspiré par le Saint-Esprit. Inspired by the Holy Spirit. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 1? What do you say in the verse 1? J'exhorte donc, I exhort therefore, avant toute chose, that first of all, à faire des prières, to make supplications, des requêtes, prayers, des actions de grâce, intercessions, pour tous les hommes, be made for all men, pour les rois, for kings, et tous ceux qui sont élevés en dignité, and for all that are in authority, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, that we may lead a quiet and peaceable life, en toute euh, honnêteté, et, euh, et piété. In all godliness and honesty. Donc, nous voyons ceci que nous devons prier pour les autorités. So we see that here we're supposed to et pray for the authorities, those in power. Avec ce que le président Biden est en train de faire, and with what Joe Biden is doing, je vous, je vous fais une confession. I'm going to make a confession. C'est difficile de prier pour lui. It's hard to pray for him. Mais ça c'est le commandement. But this is the commandment of God. C'est vraiment difficile de prier quand vous voyez comment quelqu'un est en train de le pays. When you see how somebody is destroying the country. Parce que tout ce qui l'intéresse, c'est les transgenres. Because all that interests him is transgenderism. Ça fait mal. It hurts. C'est difficile de prier pour lui. It's hard to pray for him. Mais Dieu m'a repris dernièrement. But God confronted me concerning this. And uh, 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 m'a blâmé. Blame me. Et m'a dit tu dois prier pour les autorités. He said you have to pray for the authorities. Et il y a un petit verset qui dit que toute autorité a été installée. Uh, toute autorité vient de Dieu. Est-ce que vous avez déjà lu ce verset? And there's a verse in, it's actually in Romans. Romans chapter, Romans chapter 13. Chapter 13. There's a verse in Romans chapter 13 that says that all authorities were established voilà. by que God. Que toute autorité, que toute personne soit soumise à l'autorité, c'est difficile. Vraiment, Bernard, ça peut être difficile. Note ce verset, s'il te plaît. Yes, it can be very difficult, but we recommend you to note this verse, chapter 13. Note ce verset, s'il te plaît. What verse is it? Romains chapitre 13, okay, Romans chapter 13, verset 1, verse 1. Que dit ce verset? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Let every soul be subject unto the higher power. Car il n'y a pas d'autorité qui vient de Dieu. For there is no power but of God. Et les autorités qui existent ont été instituées de, instituées de Dieu. And the powers that be are ordained of God. Voilà ce qui se passe. That is what's going pour répondre à la question. To answer your question. Les autorités ont été instituées. 
Tu tues par Dieu. Je crois fermement, personne ne peut m'enlever ça de la tête. I believe this firmly. Nobody can change my mind that the authorities have been instated by God. Un président comme Biden. A president like Joe Biden. C'est la punition de Dieu pour nous. It's the punishment of God for us. Nous devons nous repentir en tant que nation. We have to repent as a nation. Nous devons retourner à Dieu. We have to return to God. Regardez par exemple le temps de, de Jonas. Look at the time of Jonah. Le Jonas. prophète Jonas dans la Bible. The prophet Jonah in the Bible. Dans le livre de Jonas. In the book of Jonah. Jonas est parti prêcher la repentance à Ninive. Jonah went to go um, preach repentance. the message of repentance in Nineveh. Ninive s'est repenti. Nineveh repented. Dieu n'a plus détruit Ninive. And God no longer destroyed Nineveh. Prions pour que Dieu ait pitié de ce pays. Let's pray so that God may have pity on this Soyez les jeunes gens qui peuvent influencer ce pays. Be young people that can influence this country. Mais influencer comment? But influence how? Avec les, les, les moyens du monde. With worldly things. Avec les armes. Things, with guns. Avec, par exemple, euh, non, c'est avec l'évangile de Christ, avec la prière. With the word of God. Et je, je, je parlais à Winton la dernière fois, il disait, Winton. And I was speaking to Winton the other time, I told him. Si à travers les, les réseaux sociaux, If across social media, nous pouvons amener les chrétiens américains de se repentir d'avoir même une semaine de jeûne et de repentance. If we could bring all Americans to repent, have even a week of fasting and prayer. Ensemble. Together. Afin qu'on on implore, le, on, on, on supplie Dieu. So that we can pray to God, that we can beg God. Que j'aime ce pays. How I love this country. C'est pour ça que je suis dans ce pays. Which is why I came here. Et le plus grand amour que je peux avoir pour... Mon pays, les États-Unis. And the love that I can have for my country here in America. The greatest love. The greatest love. Je peux avoir pour mon pays, les États-Unis. I can have for my country, the United States. C'est de prêcher la délivrance. It's to preach deliverance. D'implorer, de, 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 d'implorer Dieu. To implore God. Pour que Dieu ait pitié de ce pays. So that God can have pity and mercy Donc, on this country. Bernadette, je réponds à la question. So Bernadette, I'm going to answer your Prions Dieu. question. Prions Dieu pour que Dieu change. Nous donne un président. Selon son cœur. Let's pray that God can give us a president according to His heart. Un président qui ne va pas commander la tuerie des bébés jusqu'à ce qu'il ne. A, a president who's not going to pass bills out will allow for the um, mass executions of innocent babies. In the womb of their. In the womb of their mother. Jusqu'à ce qu'il ne même. Until the point of birth. Un président qui ne va pas avoir des jours de célébration de transgenre. A president who's not going to legislate national days and celebrations of transgenderism. Prions Dieu pour cela. Let's pray God for that. C'est ce que nous pouvons faire. That's the only thing we can do. Nous sommes puissants quand on s'associe à la prière. We are powerful when we unite in prayer. La prière d'une seule personne, the prayer of one person, peut changer une nation. Can change a nation. C'est pour ça que je dis que vous n'êtes pas ici par hasard. Which is why I'm saying you're not here in vain. Les jeunes gens, parmi vous, young people, présents ici, young people amongst yourselves, present here, peuvent influencer l'Amérique entière. Can influence the entirety of America. Vous n'êtes pas moins important. You're not. You're not less important. Vous n'êtes pas moins important. You are not less important. Vous êtes important. You are incredibly important. C'est que la prière, je crois à la puissance de la prière. I believe in the power of prayer. À la puissance. Est-ce que vous savez? Did you know that? Je ne fais pas la politique. I am not trying to get political here. Mais je vous donne une révélation. I will give you a revelation. Trump avait tout pour gagner. Trump had everything to win. En 2020. In 2020. Il avait tout pour gagner. He had everything to win. Je crois qu'on lui a volé les élections. I believe that they stole the election. Je, je, je crois, beaucoup de gens ne croient pas à ça. J'espère que je le... Je, vous croyez peut-être... Je, je ne veux pas que vous croyez ce que je crois. I don't want you to believe what I believe. Mais moi, je pense que euh, il a perdu les élections en 2020. Euh, euh, Biden a, a volé les élections. But I believe that Biden stole the elections. Et vous savez pourquoi cela a été possible? And you know why this was possible? Parce que Dieu a permis. Because God permitted it. Parce qu'il y avait le culte. Tout maintenant, c'est Trump. Because there was a cult uh, and an idolatry surrounding Trump. Il y, a, il y avait une idolâtrie autour de Trump. There was an idolatry surrounding Et jusqu'à présent. And even to, still to today. Je pense que Trump n'est pas une mauvaise personne. Um, I don't think Trump is a bad person. Je pense qu'il a les bonnes intentions. I think that he has good intentions. Je pense qu'il aime ce pays. I think he loves his country. Je ne pense pas que Biden aime ce pays comme Trump aime ce pays. I don't think Joe Biden loves his country as Trump loves his country. Mais il y a une chose que je dois vous faire comprendre. But there's a thing that all of you guys must understand. C'est qu'il y a toute une idolâtrie autour de Trump. There is a very um, intense uh, idolatry around Trump. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il a perdu les élections. I think it's the reason for which he lost. C'est mon opinion. 
Is it my opinion? Je vous amène à croire la parole de Dieu. I want you to believe the word of God. Mais je ne vous amène pas à croire mon opinion. But I don't want you to believe my opinion. Ma opinion, mais mon opinion est personnelle. Mais je vous partage mon opinion que Trump a perdu les élections. Trump lost the elections. Et si Dieu a permis cela, and if God permitted this, c'est parce que Trump qu'il faut qu'il se rabaisse un peu. It's because Trump needs to go from here to here. Qu'il se rabaisse. And he needs to Il y a trop de, d'orgueil. There's a lot of arrogance. Il y a beaucoup de, de fierté. There's a lot of Pride. Et lui-même doit devenir véritablement chrétien. And even him, he himself needs to become Parce que Christian. Dieu a horreur de l'idolâtrie. Because God despises idolatry. La, la façon par laquelle les soi-disant chrétiens américains adorent Trump. The, the way um, um, American Christians worship Trump. S'ils adoraient Jésus-Christ comme cela. If they adore Jesus Christ like that. Avec la même énergie, avec la même passion qu'ils adorent Trump. With the same energy that they worship Trump. Ce pays aurait changé. This country would have changed. Nous devons supporter nos présidents. We're supposed to support our president. Nous devons prier pour le, en fait la manière par la, la manière par laquelle un chrétien supporte son président. A, a way a Christian supports his president. Par la prière. It's through prayer. Et il y a aussi une chose. And there's also a thing. C'est à cause des prières des chrétiens. It's because of the prayer of Christians. Que Trump n'est pas assassiné. That cr- Trump is not assassinated. J'espère que le FBI ne va pas cela euh, frapper la porte. I hope the FBI is not gonna knock the door down. Pour euh, venir m'arrêter. To come and arrest me. Mais je dis la vérité. But I'm saying the truth. Trump. Les gens ne l'aiment pas. People don't like Trump. Parce qu'il il dit la vérité. Because he says the truth. Il n'est pas un politicien. He's not a politician. Il dit les choses comme elles sont. He, he says things as it is. Et le président Trump est plus en faveur des intérêts des chrétiens. And President Trump is much more in favor of the interest of Christians. Comme un, il y a deux rois dans le livre de Daniel. There's two kings in the book of Daniel. Qui me font penser, qui me font penser à Trump. That make me think of Trump. Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar et Darius. And Darius. Dieu avait utilisé les lois, les, les, les rois païens. God used pagan kings. Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar et Darius, and Darius pour bénir le peuple de Dieu. To bless the people of God. Vous et moi nous sommes le peuple de Dieu. You and I, we are the people of en God. En tant que chrétiens. As Christians. Quand et même dans, dans tout au long de l'histoire de, du peuple de Dieu Israël dans l'Ancien Testament. And all across the um the, the story, the history of the people of God. In quand le peuple de Dieu Respectait Dieu. When the people of God respected God, ils obéissaient à Dieu. When they obeyed God, Dieu leur a donné, Dieu leur a donné le bon roi. God gave them good kings. Mais quand ils s'éloignaient de Dieu, but when they got away from God, Dieu leur a donné des rois pour les punir. God gave them kings to punish them. Regarde la crise économique aujourd'hui. Look at the economic crisis today. Les jeunes gens aujourd'hui, young people today, ne peuvent même pas avoir l'hypothèque immobilière mortgage. Young people today cannot cannot even afford a mortgage. Il ne peut pas beaucoup de familles n'arrivent même pas à manger. Many families are not able to feed themselves. Le, 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 le taux d'intérêt, the interest rates, Et tout ça, all these things. Il y a quatre ans, there were four years ago. Il y a cinq ans, five years wow. ago. Wow, la vie était belle. The life was beautiful. Mais nous chrétiens, nous devons comprendre ceci. But us Christians are supposed to understand. Ce n'est pas Trump qui arrange notre vie. It's not Trump who's going to fix our lives. Ce n'est pas Biden. Biden, Biden a cause de mon pire. Biden is even worse. Mais c'est Dieu. It's God. Je vous assure que I can assure you ce that message que je donne n'est pas populaire, populaire parmi les chrétiens américains. I can assure you that this message I'm giving today is not popular amongst Christians. American Christians. American Christians. Beaucoup sont arrivés à adorer Trump. Many people have came to the point where they worship Trump. Nous, a, nous prions pour notre président. We pray for our president. Mais nous l'adorons pas. We don't worship him. Faites la différence. You have to make the difference. Parce que Jesus Christ, Jésus Christ est le sauveur des États-Unis. Jesus Christ is the savior of the United States. Il est pas le, euh, un homme ne peut pas sauver les États-Unis. A man cannot save the United States. Est-ce que vous savez que même Donald Trump est obligé d'embrasser le lobby trans, euh, homosexuel pour avoir Did you know Donald Trump is obliged to um, uh, embrace um, transgender ideologies but in order to not not transgender but homosexual homosexual or, yeah um, ideologies in order to retain power. This is en fait prions Dieu c'est c'est ça vraiment uh, uh, Bernadette c'est la prière it's prayer c'est la prière mais prions en tant que jeunes gens as young people regardez au temps de de, de Babylone look at the time of Babylon. Daniel, Daniel, Shadrach, Shadrach, Meshach et Abednego, Abednego. Lisez en tant que jeunes gens le livre de, de Daniel. As young people, we should read these stories. Les jeunes gens, Shadrach, Meshach et Abednego et Daniel, the young people, Meshach, Shadrach, Abednego, Abednego and Daniel, ont transformé, ont influencé positivement Babylone. They um, positively transform Babylon. Par les prières. By prayers. Nous voyons que Daniel passait le temps à prier. So Daniel spent his time in prayer. Qu'en est-il de Joseph? How about Joseph? Il a quitté son, son sa nation. Left his country. Il a été vendu comme esclave 
en Égypte. He was a slave in Egypt. Il était un adolescent environ 16 ans, 17 ans. He was an adolescent about the age of 16, Il a fait 17. 13 ans en prison. He spent 13 years in prison. Parce qu'il a été accusé injustement. Because he was unjustly accused. D'avoir couché avec la femme de son maître Potiphar. Of um, sleeping with her, uh, his master's wife. Pot uh, Potiphar. 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 Et un, homme, un enfant qui craignait Dieu. And he was a kid that feared God. Il a été en prison. He was in prison. Il était en prison. Il continuait à prier Dieu. And even in prison, he still remained faithful to God. Et quand il est sorti, and when he got out, c'est celui par qui Dieu a délivré non seulement l'Égypte, and it's through him that God saved Egypt. Et Israël and Israel et le reste du monde and the rest of the parce world. que les gens venaient à travers le monde acheter la nourriture because people came all over the world to buy from Egypt. et ces rencontres d'aujourd'hui and these meetings c'est pour vous encourager à être ce jeune and ce jeune homme these meetings are for you to to encourage you to be like Joseph to be like these young biblical figures d'être un cette jeune femme to be like these young women ou cette jeune ce jeune homme or these young men qui pourra changer les choses ici aux États-Unis that can change things here in America. Ça commence par la prière, begins by prayer. La prière croyez-vous comme moi que la prière peut bouleverser la prière des saints. La prière des gens qui craignent Dieu. Do you believe that do you guys agree with me that prayer can change? La prière, euh, la prière des gens qui craignent Dieu. That prayers of those who fear God peut bouleverser tout un pays. Can transform the entirety of a country. Moi je crois en ça. I believe in that. Mais où sont donc ces jeunes qui peuvent dans la prière Bouleverser. So Où sont-ils? Where are all the young people that we need to pray in order to transform the world? Ma prière c'est que de ces réunions que nous avons aujourd'hui. And my prayer is that through this meeting that we're having today. Il y a un jeune, deux, trois, quatre, cinq qui peuvent influencer les États-Unis et le monde. There are one, two, three, or even five people that can influence America or the world. Yeah, c'est la prière. It's prayer. Voilà. Great question, uh, question Bernadette. Great question. But we. we il faut mettre beaucoup de temps pour répondre à cette question. Parce qu'il faut voir toute la parole de Dieu, les, les différents rois, et, et euh, je comprends. Euh, et euh, je ne sais pas s'il y a encore une, une, une question, non? Um, no, I don't have a question. I, I, will, I will love for you to um, also explain to them, because, um, you know, You did a good. You did. A, you did a very good job at explaining. Wait, oui, fait un bon travail en expliquant. You did a very good job at explaining um, how we are supposed to um, influence the world, and so it's because of this teaching, right, and and these um, words of encouragement that we had to stop what we were doing before, right? And many people were disappointed. You know, there was technically we were supposed to have more than uh, five here, mm -hmm. but. Some people got disappointed. Some people called me stupid and dumb because I made took a very controversial decision. But I thank you, I, but in the bottom of my heart, I thank you guys for staying here and supporting me and um, willing to stand for Christ. And um, just because we're stopping what we did before does not mean that the mission is over because there's still work that needs to be done. The only thing is we're going to do it differently and according to scripture. And so um, some of them actually received a few questions from them. Uh, Sitting on how they want to participate, then because I talked about the ministry that you have. There's okay. a lot of young people that actually want to contribute, put in their time. Et, et, I think it's good to la, la, Effectivement, je suis tellement content. Je suis tellement content. Um, I am very excited. De ce que vous, vous êtes ici. That you guys are here. Parce que vous avez fait de grandes choses avec Winton. Because with Winton, you guys did a lot of great things. Et je suivais. Ce que Winton faisait. And I watched what Winton was doing. De loin. From afar. J'ai vu comment il a mis du temps, l'énergie. I saw how he put the efforts and energy into this. Avoir bâti des entreprises. And trying to um, build an, an enterprise and organization. C'est pas mauvais. It's not a bad thing. Mais l'un des versets qui a convaincu Winton. But one of the verses that convinced Winton. C'est Matthieu chapitre 6, 6 verset 33. It's Matthew chapter 6. Verse 33. Le verset qui m'a convaincu, Matthieu chapitre 6, verset 33, je vais lire rapidement. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le, roi, le royaume et la justice de Dieu. Let me read first before you, 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 you provide the translation, please. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mm -hmm. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Voilà. Cherchez premièrement. That should be, ça doit être la, la priorité de toutes nos priorités. 
It should be the priorities of all of our priorities. The kingdom of God first. The kingdom of God first. Pas les choses du monde. Not the things of this world. Les choses terrestres. Not the um, terrestrial things. Cherchez la... Dieu en premier. God first. Beaucoup des hommes d'hommes ont influencé le monde. Many men sur le, the world. Sur le plan de la technologie. In terms of technology. Regardez actuellement. Nous sommes en train d'utiliser ces réunions. Nous avons les appareils, le iPhone et l'ordinateur de Steve Jobs d'Apple. Yes, we're using the, the devices that we're using to meet today, the iPhone of Steve Jobs and the Apple computer. He's the one who made these things. Il a révolutionné la technologie. He revolutionized technology. But la Bible dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd sa propre âme? But the Bible says, what is the point of a man to inherit the entirety of the earth if he loses his own soul? Donc, ton âme est plus importante que tout ce que tu peux faire sur terre. So your soul is more important than anything you can do on this earth. Beaucoup d'influenceurs qui ont fait des choses, a lot of influencers who have done a lot of things, qui ont fait des choses grandes, have done great things, ce sont, vont se retrouver malheureusement en enfer. Will unfortunately find themselves in hell. Notre âme est plus importante. Our soul is more important. Faire la volonté de Dieu, c'est plus important. Doing the will of God is more important. Est-ce que c'est possible pour les chrétiens de faire des affaires? Is it, is it um, possible for Christians to do business, to open businesses? C'est possible. Absolutely, it's possible. Mais il faut revoir vo votre motivation. But you need to um, check and examine your motivation. Notre motivation, ce n'est pas d'être grand. Our mot your motivation shouldn't be to be big. D'être euh, glorieux, d'être honoré. To, de... to be glorious and to be honored by everybody. Ou d'avoir beaucoup d'argent. To have a lot of money. Notre motivation, c'est de pouvoir influencer la vie des personnes. Your motivation personnes. should be to influence the lives of people. Ce n'est pas l'argent. It's not money. Ce n'est pas les biens de ce monde. It's not the goods and the wealth of this world. Beaucoup de jeunes gens font des projets avec le mauvais motif. A lot of young people do lots of projects with bad intentions. A lot of money. A lot of money. Beaucoup d'argent. La, la gloire, fame. Glory, fame. Fame. Uh, uh, meet a lot of... Uh, meet a lot of... Uh, raconter les gens influents, les politiciens. Les... Meet politicians, influential people. Nous devons imiter le Seigneur Jésus-Christ. J'ai tellement de choses à vous enseigner. So Mais you. parce qu'il y a un verset où les gens sont, en, sont venus attraper Jésus-Christ. Ils voulaient l'introduire roi. And they wanted to make Jesus Christ king. Jésus a refusé. Jesus Christ refused Il that. a dit, mon roi n'est pas de ce monde. He said, my kingdom is not of this world. Mon royaume est hors de ce monde. My, king, my kingdom is out of this world. En fait, la question que vous allez poser, comment vous pouvez m'aider? And the question, now to address your question, how can you help? How can you participate? Parce que nous avons un grand ministère. Because we have a big ministry. Mais vous serez peut-être choqué que je vous dise ceci. But you'll probably be shocked if I tell you this. J'aimerais plutôt que chacun de vous I will instead um, desire that each of you se pose la question ask yourself a question. Comment je peux faire how can I pour que l'évangile de Jésus-Christ soit répandu à travers les États-Unis. What can I do so that the word of God is spread across the United States? And the gospel of Jesus Christ. And the gospel of Jesus Christ. Pour que les jeunes gens comme moi changent. So that young people like myself, ourselves, change. Ça veut dire que vous-même, vous devez d'abord commencer à changer. So that means we have to begin changing. Un aveugle peut-il conduire des aveugles? Can a blind person lead a blind person? Dit Jésus. Said Jesus Christ. Les deux ne vont-ils pas tomber dans, dans, dans un abîme? Are the two of them going to fall into a ditch, a hole? Voilà. Donc il faut d'abord que vous-même vous soyez transformé par cet évangile. So first of all, you both, all of you guys need to be transformed by this gospel. Je n'ai pas envie de me vanter. I don't want to brag. La gloire à Dieu et à Dieu seul. The glory to God and God alone. Pas sur la gloire à moi. Not the glory to myself. Je ne veux pas me vanter. I don't want to brag. Mais si vous êtes ici, c'est que But if you're here, Dieu vous a permis de rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à bâtir ce caractère de Christ. God had you meet somebody who can assist you and help you um, build this character. Of Et maintenant, vous allez aussi influencer le monde. And then, when that's done, you'll be able to influence the world. À commencer par votre famille. Beginning with your families. Par les voisins. By your neighbors. Par, uh, si vous êtes, vous êtes encore, par exemple, uh, au collège, au lycée. In college, if you're in college, influencer les gens. Mais, prier Dieu est, première chose, c'est demander à Dieu Comment je peux servir le Seigneur Jésus-Christ? Ask God, how can I serve the Lord Jesus Christ? Avant de vous engager dans un projet. Before engaging yourself in a project. C'est ce que j'ai dit à Winton. That's what he told me. Winton, c'est un travail, un bosseur. Il, il travaille durement. Je sais comment il travaille. Um, I know how much Winton works and how much he puts in the effort into things he does. Mais je lui ai dit. But I told him. Tu n'as pas, en fait, tu as mis la charrue avant les bœufs. La charrue avant les bœufs, you put the... the 
I felt the. Uh, I put the um. How to put it? I put the chariots before the horses. Uh, something like that. Something yes. Like that. You get the point. Voilà. La première chose c'est Seigneur Dieu, est-ce que c'est ta volonté? The first thing you should ask yourself is, Lord, is it your will? Il y a beaucoup de jeunes qui ont des intentions. There are a lot of young people have intentions. Mais ces intentions ne sont pas en alignement avec la parole de Dieu. But these intentions are not in alignment with the word of God. Et c'était difficile pour moi de le convaincre. And it was difficult for him to convince me. Humainement, c'est pas moi qui l'ai convaincu. It's not me who convinced him. It's it human, humanly impossible. Pour moi, je ne pouvais pas convaincre Winton. For me, I could not convince Winton. J'ai prié. I prayed. J'ai dit, Seigneur Dieu, I said, Lord God, Winton est tellement engagé dans ce qu'il est en train de faire avec ses amis. Winton is um, engaged in what he's doing with his friends. Montre-lui, donne-lui de revenir sur les rails. Show him and give him the ability to come back on the rails, the right track. The right track, good. Et j'étais choqué, j'étais surpris and I was surprised que Dieu a répondu à ma prière avant. That God responded to my prayer. Je m'attendais à ce que Dieu réponde à ma prière peut-être uh, 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 six mois après. I, I was expecting God to answer my prayer maybe six months. Mais le lendemain, but the next day, quand j'ai fait ma prière, when I did my prayer, Winton est venu, Winton came, me dit papa, he said dad, il m'appelle, il m'appelle papa, Papa. Tu m'appelles souvent papa. Yes. Donc Winton m'a dit papa. Winton said papa. Uh, I'm ready. I'm ready. I understood what you were saying. Yes. It's difficult, but the difficulty is to convince my friends. The difficulty is to convince my friends. They're going to think I'm crazy. They're going to think I'm crazy. And when Winton est venu, and when Winton came, he m'a dit, a few of them understood my point. I said, j'ai dit, quoi? And he said, what? They, they did. Parce que je m'attendais à ce que tout le monde abandonne Winton. He was expecting, he was expecting all of you guys to, to leave and, you know, for, leave me alone here because of the decision that I made. And la priorité, c'est vraiment être prêt à servir. And the priority is being ready to serve. La préparation doit être spirituelle, non même pas technique. Prenez le temps de vous préparer spirituellement. Yes, take time to prepare yourselves spiritually. Dans la prière, in prayer, chacun de son côté, il faut prier Dieu, même dans le jeu. C'est comme ça que nous devons faire. Et plus tard, même quand vous allez vous marier par la grâce de Dieu, and later on in the future when you will be married, by si c'est la volonté de Dieu que vous vous mariez, by God's will, of course. parce que tout ce que nous, 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 nous avons ou nous faisons vient de Dieu. Because everything we do comes from God. Surtout dans le mariage. Especially married. Et j'enseigne beaucoup de jeunes gens sur ça. I just teach a lot of young people on this. Ne vous précipitez pas pour vous marier. Do not rush to get married. Beaucoup de gens se marient avec la mauvaise personne. So many people get married with the wrong person. Et c'est la même chose dans tous les projets. It's the same thing with projects. Avant de vous marier, if we're getting married, demandez à Dieu, Seigneur Dieu, ask God, God envoie-moi la personne que tu m'as réservée. Send me the person you've reserved for me. C'est pas parce que des fois on se marie parce que quand le mariage vient de Dieu, when the marriage comes from God, il n'y a pas de divorce. There's no divorce. Quel est le problème numéro un? Dans notre pays, les États-Unis. What is one of the main issues here in our country? Les mariages dysfonctionnels. Dysfunctional marriages. Beaucoup de divorces dans les familles. Lots of divorces. Parce que les gens sont mariés avec la mauvaise personne. Because people got married with the wrong person. Pourquoi les entreprises ont, font faillite, ba, euh, euh, bankruptcy? Why do um, companies go bankrupt? Parce que ils n'ont pas, ils ont fait, ils, sont, ils ont fait des choses sans demander la volonté de Dieu. Because they did things without asking God for His will. Quand Dieu conduit un projet. When God leads a project, le projet ne suit jamais. The, God, the project will never fail. Et le projet c'est pour la gloire de Dieu. And the project is for the glory of God. Et c'est, en fait, ça peut être difficile. Je, je comprends que ça peut être difficile. And it can be, can be, can be tough. Et be difficult. Oui, tu as 18 ans. I'm 18. Vous pensez que selon la loi américaine, vous pouvez imposer quelque chose à un enfant qui a 18 ans? Do you think that you can impose something on a child who is the age of 18? Non, il est adulte. No, il I'm peut faire sa vie comme il veut. Donc, je ne peux pas imposer les choses à Winton. So I cannot, um, impose things on him. La seule chose que j'ai dit, j'ai, dit, j'ai, j'ai prié, j'ai mis mes, mes genoux au sol. The only thing I did was pray. I put my knees on the floor. J'ai crié à Dieu. I screamed to God. J'ai dit, mon, mon, amène mon fils. This is my first, c'est mon premier enfant. This is my first child. Qui est sorti de mes entrailles. That came out from my wounds. Et je pleurais devant Dieu. And I cried before God. Je n'ai, je n'ai pas envie que cet enfant se perde. I don't want this um, child to go astray. J'ai envie qu'il te mette d'abord en premier. I want him to put you first. And then tout ce qu'il peut, tout ce qu'il peut faire. And then everything else he does. Que ce soit selon ta volonté. May it be according to your will. Et le projet dans lequel il s'est engagé avec vous. And the project with which he engaged with you guys. Est-ce que mon fils tu as mis Dieu en premier? 
Did I put God first? No, I did not. Voilà, il vient de répondre. Il a, il a pas pris. Et vous de même maintenant, ne remet, met, mettez Dieu en premier. Lui-même va vous guider. Put God first, and He Himself will guide you. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment je peux toucher les gens? What Comment? Should I do? How should I influence people? How should I communicate? Ne vous l'argent parce que beaucoup de gens commencent. À, mais comment je vais avoir l'argent? People ask, how am I going to get money? Uh, uh, pour faire ce projet. To do this project. Les clients vont venir comment? How are the clients going to come? Un vrai chrétien, a real Christian, fait tout par la foi. Does everything by faith. Ma venue aux États-Unis. My arrival here to the United States. C'est par la foi. Was by faith. Et même vivre, pouvoir avoir un boulot. Being able to have a job living here. Pouvoir avoir une maison dans laquelle je vis. Being able to live in this house where I am right now. C'est par la foi. It is by faith. Everything, c'est par la foi. Everything is by faith. Si c'est par moi-même, if it's by myself, je vous mens. I am lying. Et je ne glorifie pas Dieu. And I am not glorifying God. En tant que jeunes gens, as young people, laissez Dieu guider votre vie. Let God guide your life. Vous ne serez jamais déçus. You will never be disappointed. Quand Jésus Christ conduit votre avion. When God flies your plane. Quand Jésus Christ conduit votre avion. When Jesus Christ flies your plane, sorry. Il n'y aura pas de crash. There will be no crash. Il n'y aura pas. Il y aura les turbulences. There will be turbulence. Il y aura les difficultés. There will be difficulties. Mais il n'y aura pas de crash. There will never be a crash. Cet avion ira à bon port. This um, plane will land safely. Et jeunes gens. And young people. S'il vous plaît. Please. La vie ne s'arrête pas sur terre. Life does not stop on earth. En fait, la vie commence. Après qu'on ait quitté la terre. Life actually begins when we leave this earth. Soit l'éternité en enfer. Either eternity in hell. Soit l'éternité au ciel. Or eternity in heaven. La vie ne finit pas sur terre. Life does not finish here. Parce que beaucoup de jeunes disent, il faut que je vive ma meilleure vie ici. I, I want to live my best life right now. A lot of young people say, I want to live my... Je veux vivre ma, 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 ma meilleure vie aujourd'hui. I want to live my best life right now. Because after I'm, I'm dead, because after I'm dead, everything, tout est parti quand je suis mort. Everything is gone after I'm dead. This is a lie. And it's a lie. Actually, life begins, la vie commence, life begins, quand on est mort. When you're dead. Et c'est l'éternité. And it's eternity. Soit en enfer. Either in hell. Soit au ciel. Or in heaven. Et ma prière, c'est qu'on se retrouve au ciel pour l'éternité. And my prayer is that we all meet each other in heaven. Parce que le ciel est un endroit, le, l'enfer est un endroit terrible. Because hell is a terrible place. Vous ne souhaiteriez pas l'enfer même à votre pire ennemi. You would never be able to wish hell to your worst enemy. Parce que l'enfer est terrible. Because hell, hell is a terrible place. Et Dieu m'a fait comprendre ce que c'est l'enfer. And God helped me understand what hell is. On peut tout avoir. We can have everything. L'argent. Money. Les tous vos projets réussissent. All your projects succeed. Mais vous, vous allez en enfer. But you go in hell. Votre vie a servi à quoi sur terre? What was the point of your life here on earth? Ce que vous venez de suivre, what you just listened to, c'est le plus grand message que vous pouvez suivre dans, de, de, durant votre vie. What the message you just listened to today will be the great, the greatest message you have ever listened to in your entire life. Où seras-tu après ta mort? Where will you be after your death? Au ciel? In hell? Éternellement? In heaven eternally? Ou en enfer éternellement? Or in hell eternally? L'enfer est terrible. Hell is terrible. Il n'y a pas de mots en anglais pour décrire l'enfer. There is no words in English to describe the, the um. There, there's no words in English to describe hell. Hell. Même les même les 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 les, les, les même ceux qui font le film les, le cinéma à Hollywood. Even those in the Hollywood industry make ne movies. Ne peuvent pas faire un, un, un film pour décrire l'enfer. They cannot make a movie to describe hell. L'enfer est terrible. Hell is terrible. Et ma prière, c'est que my prayer is that les jeunes gens comme vous, that young people like yourself, vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. That you give your lives Ça doit to Jesus être Christ. votre préoccupation. It needs to be your occupation. Ça dit que laissez de côté pour un temps vos projets. Like put on the time ta- on, on the side your projects for a season. For a season. Not uh, definitely. Not um, forever, but forever. Just, for, just for a time. Donc mettez votre projet même un temps de côté. Put your projects on the side for a little bit. Ce qui doit vous préoccuper. What should concern you? C'est ce qu'on vient de lire. So we just read. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Seek ye first the kingdom of heaven. Put some time aside. Mettez le temps à côté de vous examiner. De devenir véritablement chrétien. Parce que moi, je pensais que j'étais chrétien. C'est là où j'ai commencé mon, mon témoignage. Et... Because you need to be Christian. I began as a Christian. I thought I was a Christian. In reality, I wasn't. Et si j'étais mort dans cet accident. And if I was dead indefinitely in this accident. Je serais en route pour l'enfer. I would have been on my way to hell. Donc, je ne sais pas s'il y a une autre question. Je pense qu'on a 
Ah, vous avez une question. Je ne sais pas s'il n'y a pas de questions, on peut peut-être arrêter maintenant. Peut-être continuer. Si vous voulez continuer un autre samedi, you want to continue another si c'est Saturday, tous les samedis, every Saturday, je suis disponible pour vous parce que j'ai rarement rencontré des, des jeunes gens brillants comme vous. Because I have rarely met in my life amazing young people like yourself. Winton m'a parlé de vous. Winton has told me about all of you. J'ai rencontré beaucoup de jeunes. I met a lot of young people. Mais vous, aujourd'hui, but all of you today, vous êtes brillants. You guys are brilliant. Humainement parlant. Humanly speaking. Mais j'aimerais que vous soyez encore plus brillants avec Jésus-Christ. I want you to be more brilliant with Jesus Christ. Donc c'est, c'est mon message que je voulais, je voulais donner. So that's the message I wanted to give today. Et euh, donc s'il n'y a plus de questions, parce que en fait je voulais qu'on passe peut-être deux heures de temps par là. Yeah, but it's been like around two hours. Two hours, une heure, deux heures. Et euh, donc euh, est-ce que tu peux, s'il n'y a plus de questions, est-ce que tu peux prier? Tu as dit d'abord. Yes. Um, yes, um, if there's no more questions, we're going to go ahead and end this with a prayer. Okay, so uh, go ahead, uh, Edwin, and pray, please. Okay. I want to thank you, Lord, for this moment and time that we have spent um, in your name. I want to thank you um, for our hearts and our minds that you opened to us and all the wisdom that was shared um, with everybody today and the questions that were asked and that were responded to. Um, Lord, we believe that we are a work in progress and that every day you are continually developing us um, spiritually and physically to serve you and to make us better that we may um, inherit the kingdom of heaven. I want to thank you for everybody that is here or everybody that will be watching this in the future and that you also touch and open their hearts as well as you have done for us. Uh, Again, I thank you for everything that you will be doing for us in the future as we continue to grow in faith in your name. It's in the name of Jesus Christ that I prayed. Amen. 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 Donc voilà, c'était uh, tout pour aujourd'hui. Right, that was all for today. And uh, Winton me fera savoir si vous êtes disposé à, à connaître peu parce qu'aujourd'hui on a fait qu'on a fait que pleurer. Yeah. So if you guys want to do it again, just let me know. And like we can plan something. Um, and we will, we can do this every Saturday. We will, because today we just covered like the the building blocks, the foundations, voilà. the pillars voilà. of um, this teaching. So there's a lot to learn. And I'm pretty sure all of you guys, like after you take time for yourself and you think about it, you're going to come up with a lot of questions. The question, uh, so I have no doubt about that. Yeah. So, um, so thank you again, guys, for taking the time out of your probably busy weekend. You lost already two hours, but that was for the glory of God. May God... Uh, Bless you abundantly and powerfully. Give you the peace. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Bye-bye. Bye, everybody. Bye. Bye. Okay. Bye, everyone. Bye.